Të ndërruar të leshikues televizionit klan Mirëmbrëma, Mirëmbrëma dhe ju që nëndish një për mes valve të televizionit koa vizion në Prishtin. Ju them këtu Mirëmbrëma nga studio emisionit për japshëm opinion, i cili kësaj herë është këtu erë një serial. Një serial i cili të nëtonë ose synon të zbard ose të hedhë dritë, ose në fund fundit të rikëthej në një këndështrim dhe disi ndryshe, një pjesë të rëndësishme të historisë Shqipërisë, por një pjesë disi misterioze, disi të mjegullë të sa historia, ati që lidhet me vitet e diktaturës komuniste dhe me vitet 1924-1985-1990, natyrisht. Emisionin e pari ju e keni ndjekur të ejnë të në kaluar, një emision e cili ka polur që nga angazhimet e para të enverogjës, diktatorit komunist në fund të viteve 30 në levizien komuniste, e deri në vitin 1953, kur Stalini, lideri i lindjes kuqe, si shkjojnë atë kohë, si kampit komunist, vdiqë në Moskë. Kjo ka qenë pjesa e parë. Pjesa e dytë synon të të kishtë e vitet 1953-1985. Por me qënëse gjatë sa jave janë shtuar shumë dëshmime, qënëse gjatë sa jave shumë protagonist kanë ardhur për dënë komente dhe tyre, por dhe kujtimet dhe tyre, me qënëse dhe materialet që ne kemi kërkuar me më shumë seriositet dhe më shumë pun janë zgjeruar, Kjo emision me sa duke do të vazhdoj në tre seri, dhe pikrish kjo seri do të përcaktoj, ose përcakton, ose komenton vitet 1953, si kurse thash bdekjen e Stalinit dhe instalimin në Moskë të Rushovit, pasartë si të ti, dhe deri në vitin 1978-79, prishen e Shqipëris me Kinen dhe vdekjen në Shqipëri të njerit prej tre njerëzve më të rëndësishëm të regjimit të sajkoja, jusë një kapos. Pjesa e tretë do të përmbledh vitet 1978-79-1985, vdekje në Enverogjës, si dhe komentet ose kujtimet e shumë njerëzve pro dhe kunder ti për figurën kontradiktorët Enverogjës, pra për figurën e ti si burë shteti, naturisht edhe personale. Por të nëruar të reshikus, si kurse e thash, ka pasur mjaft komente për emision në parë, komente pro dhe kunder, Unë falenderoj të gjitha ta, se do mos të leshikusit nga Kosova, që nga kanë shkrujtër në adresën e e-mailit opinion e tvklan.tv. Por doja të sjeroja një pjesë të hatër mbetërve të kësaj të këti emisionit, të cilët kanë nëmvizuar faktin që nuk është ende koha, ose është e parakoshme që figura e mbërogjës të rikëthejet në ekranet e televizioneve, aqë me të ebër. Në dyrish, kjo nuk është një emision për të rikëthejet figura në mbërogjës, kjo është një emision që synon të zbartë sa mundet nga kontradiktat që vetë e mbërogja ka shpreur në kujtimet e ti. Pra, është e vështirë të tuash nëse është e parakoshme, apo është tamam koha që e mbërogja të rikëthejet në ekranet e televizioneve, me gjithat e nuk besoj që kjo me materialet e sotëm, do të ndjekim një seri materialet e shfilmike, një pjesë e cilave transmitohen për ertë parë, një pjesë janë nëzjerë nga arkivat, kanë më shumë se 20 djetë pa u transmituar, janë materialet të kohës, janë ato që quëshin kino ditaret e kohës, të montuara në atë kohë, me zërin asaj kohë, me folsit e asaj kohë, me imajet e asaj kohë. Ndërkohë që kemi dhe dëshmi të tjera. Me gjithat e nuk duat ju a heqë kuriozitetin për këtë emision, dhe po e fillojmë aty ku e lamë në javën e kaluar, pra aty ku e lamë të ejnë të në kaluar. Në momentin, është 5 marsi i vitin 1953, kur Stalini, Josif Viseranovic Stalini, diktatori i bashkimit sovjetik, dhe një nga njerëzit që e kësha rritur të ashtëndron dhe bashkimit sovjetik, një perandori të pathyshme, vdes në Moskë. Duket se është një moment paqartësie për pjesën më të madhe të lindjes komuniste, është jo vetëm një moment dhimbje, por dhe reflektimi. Enë Berogja merë pjesë në homajet që zhvillohen në atë ko në sheshin Skënderbej. Letë ndjekim një material filmik që kemi arritur të asigurojmë nga arkivat franceze pikrish për këtë moment, për 5 marsin e vidit 1953. E pra, kjo është një imajh i pa transmituar dhe rimësot, një imajh që i bashkan gjithet ati që ne kemi transmituar, 
javën e kaluar, kur Remve Rogja betohet për para statuji Stalinit, që ishte vendosur në atë ko në Tiran në vëndin, ku aktualisht ndodhet monumenti i Skënderbej, u të në sheshin Skënderbej, pra në qëndër Tiranës, i betohet ati për besnikri. Në të vërtet, askush nuk e ka ndenjur Stalinit aqë besnik sa e në Verogja gjithë karierës ti politike. Askush tjetër nuk i qëndroj besnik deri në fund, pra deri në ditët e ti të fundit sa i figure e cila një figurë në dyrë shumë kontradiktore, e cila u dënua jo vetëm bashkimi sovjetik, por po thuje se në gjithë botën për krimet e ti monstruoze. Por ndërko që nga i mitingi sheshit Skënderbej, Enve Rogja me njëheru thonë drejt Moskës për të marë pjesë në funeralin e Stalinit, për të marë pjesë në dyrisht edhe në takimet me zëvëndsuset e ti të mundshëm. Në qofë se i referojmi kujtimeve të Enve Rogjës në librin e ti i Rushovjanët, Enve Rogja në asë një moment të vetëm, ashtu si kurse edhe një pjesë e liderve të lindjes komuniste nuk ka menduar, ose nuk ka pasur idejen se a i që do të pason të Stalinin do të ishe Rushovi. Në dyrish kishe shumë emra mi distyre, njëri nga mëtë përfolurit ishe në Molotovi, Ministri i Jashtëm dhe nga bashkëpuntorët e afrë Stalinit, ishe Malenkovi, kishte dhe figura tjera që duke se po sileshin rodull. Por ndërko, Rushovi, sekretari parë i Ukrajinës, duke se del me njëherë në skenë. Enve Rogja e ka njërë Rushovin shumë vitën parë, në vitën 1951, gjatë një vizite në Ukrajinë, a i jebë dhe një përshkrim të ti, thotë Krushovi duke një njeri babagjan, i gjallë, që fliste shumë dhe shpesher edhe pa pasur shumë i denë për ato që thoshte. Me gjitha të pikrish në marsin e vitin 1953 është dhe takimi i pari e më rogjës me Rushovin, një takim nga cilin duke të saj nuk ka në një mbres të veçan. Por gjatë vitin 1953 dhe në vazhdim, në shtatorët vitin 1953, Rushovi arrinë të eliminoj kundështarin e ti më të fuqishëm, Berjan, ministrin e brëndshëm një nga figurat më terta të bashkimit sovjetik. Që nga kjo moment, pra që nga kjo moment, Rushovi është njeriu i gjithë pushtetëshëm i partijës komunistët bashkimit sovjetik, jo vetëm sekretari i parik se i partije. Me gjitha të duket se mardhenit midis Rushovi dhe Mverogjës, me gjithë pak naqësin e Mverogjës, nëse mund të them, me gjithë idenë që Mverogja kishtë se saj nuk mund të vinë të nkryet partijës komunistët bashkimit sovjetik, duket se janë normale, duket se janë mardhenje kontuiniteti të raporteve midis bashkimit sovjetik dhe Shqipëris, partija me vogël e kampit socialist. Por si e komentojnë, si e të regojnë imajet e asaj kohë, si e të regojnë kronikat e asaj kohë. Letë ndjekim një kinoditari, cili vjen për hertë par në ekranet televizionën bas më shumë se 20 vitesh, një kinoditari cili bën fjalë për njërën nga vizitat e udheqes komuniste shqiptare të asaj kohë, pra Enver Rogjës, me Metsheu, si Krye Minister, dhe Gogon Ushit në Mosk, është viti 1955, Pra është një nga vizitat e rala që ata bënin në atë kohë. Leta shojmë, leti ndjekim këto materiale filmike, janë si kurse e thash me imajin dhe me zërin e kohës. Durësi për të gjelë sot me dashuriu dhe isit e shtetit dhe të partisonë. U dhe mbarë shok të dashur. dhe mbarë dhe punë të prutshme për miqësinë, paqën dhe socializmi. Krimea e ngriti ankorën dhe merë drejtimi në Odesës. dhe janë në mëngjezin e nëntë prillit, u duk në horizont forti gjerë i Odesës. Sirenat e vaporve i urojnë mjës të ardhjen mjësafirve shqiptarë. Kytet i ero është në fesë. Ambasadori Republikës Popullorët Shqipëris në Moskë shoku mjallë priti dha një priti e me rastin e vizitës delegacioni tonë. Midis të ftuarve të shumëtë, janë në shokët Bulganin, Krushov, Mikajan, Molotov, Kaganovic, Malenkov, Suslov, që vjernik, personalitetet e larta sovjetike për pajtësuës të trupit diplomatike dhe shtypit, si dhe shumë i qytetarë sovjetike që kanë qëndruar në vëndin tonë. Në pritje mi disë shokjë dhe Enver Hoxha dhe Nikita Sergejevic Krushov, u shkëmbyën fjalime ku u theksua uniteti i plotë i pikpamjeve për të gjitha qeshjet, si përsa u përket mardhenjeve mi disë vendeve tona, ashtu edhe në blerësimin e njarjeve të fundit nërkomtare për shëndetin dhe lumëtërin e të dy popujve tanë. Me 16 pril në Moskë, në salë në madhe të Kremlinit, u mbajt një miting i matë kushtuar miksis me disë dy popujve tanë. Në miting asistojnë i delegacioni qeverise partijës tonë, 
Вешокът, Каганович, Маленков, Микоян, Молотов, Пирбухин, Сабуров, Суслов, Крушов, Шепилов, Курцева, Шверник е тир. Дорогой товариш Курганин, дорогой товариш Куршов, дорогие советские товариши и друзья, и да шуршоку Булганин, и да шуршоку Куршов, Шок дhe михте штрейнте советик. Пър не, пър пайксусите попул и шиптар, ешт ндер дhe гзим шум и маф, че те такой ми сот ме ю нък тъ митинг куштуар мигси совето шиптаре, дhe ту сиелин пър шндетият мътъ зярта и влазроре тъ партис дhe кевери сон тъ попул и шиптар. Пяля и епет секретарит пар тъ комитети киндрор тъ партисе пунес ешти присе, шоку тем верходжа. И да шуршоку Булганин, и да шуршоку Лемич, ешто ни хнакси е вечанта да ни дършу ми мав сърне, и тако е ми ме шокът да ми се там Советика, ме ю пърфайсу се пунои с вероик се Москва, кресите си лавдиш ми башки ми се мал Советик, притя и юай, ентузиасте, енгрохо, лесникерце, и алте мира, че сатме се таким фрацвеун, партийн дhe популин тоне, Na kanë preku dhe emocionuar pa masë, dhe pse ato pasqyrojnë më smiri dashurin e madhe dhe respektin e thellë që ka populli malë sovjetik, dhe rëvëllan e ti më të vogërë për populli shqiptarë. Më njëzë dhe gjashtë të prilë, vapori Kirimea i cili sjellë natë dhe delegacionin e partisë e qeverisë nga bashkimi sovjetik, hynë në portin e dursit. Gëzimi pa përshkruëshim. Njërës të ardhët qokë të dashur. Дурси тъ шкренатки пръшндети парим брити на дзенга башкими советик, ту дек свет партиса дзе тъ штети тон. Мира е мира вет бро рисин тъ манифестим мадъштор пър миксин е пър ечме шкиптаро советике. Për jetë vëlezër, për jetë të bashkuar, për jetë me bashkimi sovjetik. E pra thirjet për jetë bashkuar, për jetë me bashkimi sovjetik, me sa duket nuk do të zjasin shumë. Me gjithë se që nga vidi 1953 edhe deri në vidi 1959, e në Verogja viziton disa herë Moskën, Nuk mund thuet se raportet midi sti dhe sekretarit partë Komitetit Qëndrorit Bashkimit Sovjetik Nikita Krushovit janë normale ose pozitive. Të pak të nëse i referohesh kujtimeve dhe mverogjës, a i ka shkruar rreth 462 faqen librën e ti Rushovianët për raportet që ka pasur me Rushovin, duket se tensionet fillojnë diku nga fundi i vitit 1954 dhe tensionohen sidomos në vitin 1955. E pes, është pikrish viti kur Nikita Rushovi, mesa duket, i cili mesa duket, nuk ka vendosër ose nuk ka dashur të vazhdoj vijen e Stalinit, vijen dogmatik e Stalinit, ka filluar të tregoj një kurs të ri, një kurs i cili po hapet në dy drejtime. Hapja e parë është ajo që i takon raporteve ti me Josif Bros Titon, liderin e Jugoslavis, shefin komunist të Jugoslavis, me cilin Nikita Rushovi fillon një korespondens të dëndur dhe në vitin 1955 a i viziton Beogradin. Ndërko, një vitë më vonë, Tito i përgjigjet vizitës ti duke vizituar Moskën bas konfliktit që kështë pasur në vitin 1927 me Stalinin. Por nga nga tjede Rushovi fillon hapjen dhe ndaj 
armijve tradicional të bashkimit sovietik ose kundështarve tradicional të bashkimit sovietik kishin shtetet e bashkuarat Amerikës. Rushovi bëhet i pari u dheqës i shtetit sovietik duke përfshirë edhe periudën e carve që viziton shtetet e bashkuarat të Amerikës. A i mbrin për një vizit madhje private dhe në fermën e presidentit Eisenhower një vizit shumë e komentuar, duke lëshuar dhe shumë deklarata kontradiktore, si ajo e cila mbajti me njerën baskëtimit bashkimit sovietik kur në plenjumin e Komitetit Qendror u shpre në duam dhe 100 vjetë që ta rrim Amerikën. Pra duket se Krushovi ka filluar një kurs ndryshe, një kurs i cili kulmon në 1956 në Kongresin e 20 të Partijës Komuniste të Bashkimit Sovjetik. Në këtë Kongres, ku marim pjesë po thujse të gjithë sekretarët e partë Partive Komuniste të Bëndëve të Lindjes, Rushovi në një seansë të jersa konflu, ose një seansë speciale, krecish me dyrët në bëllura në barë raportin e ti sekret për krimet e Stalinit. Êshtë një raport i cili do të ndryshoj, jo vetëm fatin e Bashkimit Sovjetik, jo vetëm fatin e Lindjes, por natyrisht dhe fatin e gjithë botës. Rushovi duket se i ka folur për këtë enverogjës më parë, nëse i referoj shkujtimeve të enverogjës, Ka qenë Vorozhilovi dhe Rushovi të cilët në vitin 1956, para Kongresit 20, duke eftuar në një takim në një vilë jashtë Moskës, i kam folur Enverogjës për problemet me Stalinin. Mesa duket kjo nuk e shqetson për kosisht Enverogjën në Kongresin e tret të partis punës Shqipëris, Enverogja i qëndron vijës Kongresit 20, kritikon ashtë për Stalinin dhe kultin e ti të individit. Por në vetë vete nuk është i qetë, sepse një sërë ndryshime është filloj në gjithë Europën lindore. Rushovi nuk qëndron thjesht me kritikën e Stalinit, por a i fillon të ndikoj për zëvëndësimin e gjithë liderve ose gjithë udhejzve Stalinist të vëndeve tjera të lindjes. Në Ungari vjen një figur mjaft e komentuar dhe kontradiktore si që është Imre Nagi, në Polonik thehet Gomulka, duke se situatat tensionohet madhja dhe në Shqipri, ku në konferencen e partisë të Tiranës në vitin 1956, një grup delegatës kërkojnë që nëvërogja të japë logari për kultin e individit dhe për raportet që e ka pasur me Koqit Zocen. Nëse i referosh kujtimeve të nëvërogjës, a i a vëk të organizim Jugoslave në versionin e ti të librit të tistët dhe rushovjanëve në librin, sovjetikve në librin rushovjanët. Pra duke se ka dy, dy, dy mundësi. Me gjitha të nuk është qudi që pikrisht sovjetikët të kënë tentuar që t'i kërkojnë logari e në verogjës duke synuar të zëvëndsojnë në dha të si që kështë zëvëndsuar liderët e tjerë. Por në raportet e tensionuar, amit i se në verogjës dhe hrushovit, vjen një moment paqe, një moment i cili të pak të në pamjën e parë, pati mjaft ndikime pozitive për raportet midis dy vëndet. Bëhet fjalë për maj në vitit 1959, ku Nikita Hrushovi, sekretari i pari Komitetit Qëndrojt Bashkimit Sovjetik, viziton Shqiprin. Êshtë vizita më rëndësishme një buri shteti në Shqipri në këto ko. Por si e kam për cilë kino ditaret e ko, si e kam për cilë vizitën e Rushovit i cili shpenzoj shumë dit në Shqipri, cili erdi me një staf të jersh zakonshëm njerëzish, me disa avion të cilët transportonin jo vetëm figurat të rëndësishme politike, por dhe gazetar, njerës të shkencës, të arkitekturës e të tjerë. Letë ndjekin pra një nga pamjet e rralla, një nga kronikat e cila prej më shumë se 20 vitesh nuk është transmituar, se nuk është parë në njerë, ajo që i takon vizitës Nikita Hrushovit në Shqipri në maj në vitit 1959. Mirë se ardhët në Shqiprinë tonë më miku ju një shtrejnë. Mirë se ardhët në gjirin e popullit tonë. Këto qast e gëzimi do të ngelin të paruar. Shoku Nikita Sergejevic Krusho i shoqruar nga shoku Enverogja kalon në revist Rojen e Nderit. Lule të presk ta për mikun e zemrës. Shoku të Nikita Krusho dhe antarve të tjertë të delegacionit u paracite në autoritetet dhe trupit diplomatik. I dashur i shoku Nikita Sergejevic Krusho, të dashur shoku dhe miqë, në emër të Komitetit Kjendror të Partis Punës Shqipëris e Republikës Populore të Shqipëris, dhe të gjithë popullit shqiptar, më lejoni të ju përshëndes, dhe të ju rojnë nga zëmra mi se ardhjen në atë dheun tonë, në Republikën tonë Populore të Shqipëris. Vizita e delegacionit të Partis Komuniste dhe të Kjeverisë Bashkimi Sovjetik në Shqipëri, të kryesuar nga ju, 
Shumi shtrënti Nikita Sergevich Krushov është një ndërë shumë imarë që i behet popullit shkiparë, partisë dhe qeverisë sonë. Gjatë rrugës shkodër Tiran, mikte shtrënt përshëndetën nga qindra pshatarë dhe kooperativistë. Entuziasmi e shkudoj ma. Dhe ja Tiran, populli që priste me padurim mikte shtrënt u quan me entuziasmin e ti, që kur s'ka qenë ka që i mafë si sotë. Vjetra e vjetra mira njerës, bro rasin për mikë të shtrenjë, për bashkimin sovjetik, për mikësin të onë të patryshme. Kura për ju shoku për shok, i kanë mbledhur nenat shqiptare bashkë me vesën e mëngjezit dhe me lopë të egzimit. I kanë mbledhur pionerët kjo duan dhe ju kanë në zemër juve luftëtarin e matë të pakjes. Gëzo Piran, gëzo dhe krenou u Shqipëri, Nguru ti për mikë të shtrejnë të që kënë gjitë, sa bukur të nglojnë në këto qaste fjallë të një grua e të fjeshtë dhe nene fisnike. Një mi ju rime i apa ti sime të dashur, në mikë të tjilë kurës kemi pasur. Por duket se entuziasmi për miqësin e jeshtë zakonshme e dysë dy popujve për miqët që si kemi pasur kurë, si shprejt ajo nëna, e kinoditarit, kanë betur të thjeshtë në kinoditare. Midis dy partive komuniste, asajt bashkimit sovjetik dhe partis komuniste, partis punës Shqipëris, ka filluar krisja, ka filluar tensionimet të cilat bën edhe me evidentën bas vizitës së Rushovit në Shqipëri. Ndërkohë në dhjetorin e vitit 1959, duket se njoftohet një mbledhje e sekretarve të partë të partive komuniste të lindjes, pra partive komuniste të gjithë botës në Prag. Por pikërisht për pare sa të ndodhë të kjo, pra për pare sa të shkonin Prag, një telegram urgenti dërguar nga sekretari par i Komitetit Qëndror të Bashkimit Sovjetik Nikita Rushov për gjithë sekretarët e par partive komunistet të botës, i fton ata që të marim pjesë, ose gjatë një seance, gjatë një kongresit partis komunistet të Rumanis në Bukurësht, në shkurt të vitit 1960, të diskutojnë atje, jo vetëm për të marim pjesë në si që kurse thash kongresin e partijës komuniste rumune, por një kosisht edhe për të diskutuar disa qështje, pika e fundit e telegramit lë një pikpyetje, do të diskutojmë dhe për qështjet për gjithshme. Ndërysht, Enver Ogja e arrin të kuptojnë, ndërko ishin bërg, që filluar të bëshin publike faktin, që qështjet ndërysht me mesa duke do të ishin kontradiktat që kishin filluar të përfliteshin, por një kosisht edhe ishin shfaqur hapur midis partijës komunistet bashkimit sovjetik dhe partijës komunistet të Kines. Duke të të se sinuaj agjensia zyrtare kineze kështë filluar të shkruan dhe mjaftë artikuj në cilën kritikoj revizionizmi, por jo vetëm revizionizmi jugoslav, si që e në të ko të shpërtej këtë debat, dhe duke e pozicionuar vetën kunder Rushovit, Enver Ogja nuk pranon që të shkojnë Bukuresht, a i zgjedh për të zëvëndësuar ati një nga bashkëpuntorët e ti më tafërt, një nga tre njerëzit më të rëndësishëm të partis punës Shqipëris, Hysni Kapon. Hysni Kapo u thëton drejt Bukureshtit në shkurtin e vitit 1960 i shëkyruar nga Thanas Nano dhe Sulbaoli, pa pa duke qenë në djeni të kontradiktave që mund të shfaqeshin atje. Po si e kujton këtë moment, pra si e si e lëmën këtë moment, Vito Kabo, një nga themeluset e partis komuniste, një nga komunistet e para, antare e Komitetit Qëndror dhe bashkëshorte e Yusni Kabo. Në intervistë të pak ditëve në parë, ajo kujton shkurtin e vitit 1960, kër Yusni Kabo, së bashku me delegacionin e partis komuniste shqiptare, u thoj drejt Bukureshtit, si kurse tem, një nga pikat e këthesës në raportet midis bashkimit sovjetik dhe Shqipëris. Leda ndikin. duke qënë shumë afër me familjen e shoku të mverë, kësha marë vesh kë do njësej shoku e mverë për në pragë, bile bashkë me familjen, për faktin se atje do bësh një mbledhje e kryetarve të partisë, 
për disa probleme të rëndësishme. Të rëndësishme. Dhe gjithë një po për, për kishe një prefar predatitje. Sigurisht më asë të më për këtë. Uh, pas kësaja, më thonë, u pezullua vajtja në qeki. Sigurisht, duke e të se më tha për pushime, u thashë përse kjo punë, por ajre më ravesh kjo shukën vesh, uh, kishte marë telegramin nga Hrushovi e kompanija, edhe ku thoshte që, do me kjo është rasti i kongresit të Bukureshtit, të vini në atje ku do diskutohet edhe problemet të tjera. Pa e theksuar. Shukun bërgjë me njëhere e kuptoj këtë. Dhe sigurisht thiri gjusnin. Për të marë vendimin se që duhet bëjt. Aje me njëhere e hoqë. Unë nuk vi. Atje me siguri diçka komplotohet. Edhe u caktu atërë gjusni o sekretar i delegacionit, po të eshë, tha nësë në anua që me sëllë bëhollin që në antarë të delegacionit. Kuro nisën, këta së dinin, me ndonin për kongres, sigurisht dhe si nësë dinit e holësit, se që mund do të, se kjo është vetëm i parashikim, por vetëm kaqë, u tha, se pa kanë thunë dhe më prapa asa nësën e këta. Kini parasysh, nuk dhejt thjesht një mbledhje kongresi. Dhe ndodhë pikërisht ajo që ishte parashikuar në Kongresin e Partisë Komuniste Rumune në shkur të vitit 1960 në Bukurecht, shpërthejnë kontradiktet e para midis Partisë Komuniste Kineze dhe Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik. Në dyrisht, dy partit më të mëdhat kampit socialistë të asaj kohë. Kontradiktat janë të forta, kontradiktat janë të tensi, ka tension në mbledhin midis dy delegacioneve dhe befas, Shqipria, partia më e vogël, si kurse e thash e kampit socialistë, merë anën e kines. Në kujtimet e ti të më pasme, në librin Rushovianët e Mverogja Shprejet, në Bukurecht dhe në Moskë, bëhet fjalë për mbledhen e 81 partive që do të vinë në vitin në pasim, ne mbështetëm partin komunistet kines jo si një partit madhe, por mbrojtëm parimet, mbrojtëm të drejten marxiste leniniste. Por ndërko, pra pikrisht këtë moment që në Bukurecht jusë një kapo dhe delegacioni partis komuniste, partis punës Shqipëris, ishte në debatet të ashpra përsa i takon pozicionit të Shqipëris në sherin ose në kontradiktat Pekin, Moskë, një tjetër delegacion shqiptari kryesuar nga Gjileshi, ku merë një pjesë dhe Gogo Nushi dhe Liri Belishova, një nga antarët e rëndësishme të vërës politike, ndodhe në atë ko në Pekin. Duket se ka dy qëndrimet ndryshme, duket se delegacioni i Pekinit ndërko nuk mban atë qëndrim që mban jusë një kapë në Bukuresh, pra duket se partia e punës Shqipëris për lëviz me dy vija. Nëse i referohesh disa prej komenteve të bëra më pas nga Ismail Kadare në libra dhe botore pas vitit në ndjetë, a i ka hedhur idejen që mund që e në verogja dhe momentin e fundit, duke mos qenë i qartë ose i sakt për atë që do të ndotë, duke mos parashikuar do të, atë që do të ndotë të raportet mi diskines dhe bashkimit sovjetik luan me dy vija. Por si e kujton këtë dualitet ose këtë, këtë munges koordinimi mi dis dy delegacioneve vito kapo? Leta ndjekim prononcimin e saj në vazhdim pikrish për këto dy vijat. Në këtë ko, ku fisni më nisë për Bukuresht, Liri Belishova u nisë për kin, kryetari delegacionit ishtë Hadjiu, po të them të drejten. Hadjiu ishte kryetar, po komandën e mande Liria, edhe e mori, do më thërme, Hadjiu që i pak nakjo nga kjo mëny, se që kryetar i kumëndit. Dhe Liria në ato takimet që bërë, jepin shumë buj sovjetikët, do në tasë i fliste tërkon për qëfarë kështë e folë liria. Edhe kjo unë konfrontova të dy qëndrimet. Qëndrimin e isnus dhe qëndrimin e... Ka qenë 24 kërshori dhe në këko unë të mdrejtën që e përvjetori arqit nga në ime dhe përmëdhe e mbamën të mirë. Edhe shpilloa të pyës disa shoku, shoqe, që më vinire ka dy qëndrime, një e liristë dhe një e isnus, më po më shkjetë thonë këtë. Shtë kemi parë farës, është në gjithësa këshu, nuk i kishin dhe në rëndësi. Edhe pasi bëra disa sondajë këta, edhe të është smetë të jetërve, që të takoj shokun e verë për këtë. Edhe unë dilja nga shtëpia e tja, kur e gjej 
përshkonte në shpinë e kequa në mjëve shpje partisë atëre. Më tha vito, që kemi do të vesh në Rumani, ma se kështë në gjuar në nje, po dhe, i tha, kjo shokon dhe, se se shkua për të bajtë në Rumani, i tha shpo, unë më tha shë jam shumë shqetsua, pëse tha e shqetsua? Ishte komplet të kjetë, pëse e shqetsua? I tha, shokon dhe, i tha shpo, unë shkoj dy këndrime, i tha shpo, ndryshe liria ndë, i tha shpo, ndryshe snjo këte, i tha shpo, po tha, ashtu është e vërtetë, dy janë, tha, po qa bëhet, tha shpo, tha po, hysni u tha, po mërën vine për te, tha, sepse atje vito, tha, po flitet për disa probleme me rëndësi ideologi, tha, si që është probleme revizionizmi, tha, të vizë, partive, të probleme të me kinën, e kështu, kështu që, aj, po mërën vine për tisë në këto drejtime. Kurse liria, tha, po hethe një qik me kohë me saj, tha, po po ja heki për mëngin, po të shofim, tha, si zhë bëtë. Atere i thash, o, du me them, shukën vërsh, vështë një, kjo nga mirë, kjo më kjetësun, thash, po ku qenë probleme ideologike, i thash, pëse e shukën vërsh, nuk bajti një ideolog, thash, tha, a, vito, tha, duhet, tha, unë, ideolog, tha, duhet një trim, tha, dhe ideolog, si shë në kapu, pra ndaj o zjo, si shë një, tha, në këtë. E pra mardhënit janë të tensionuar mjaft me disë partijës komunistet bashkimit sovjetik dhe partijës punës Shqipëris. Një avion special u thonë gjdo dit nga Tiranën Bukuresht për të siel dhe për të marë korespondencën konfidenciale me disë Hysni Kapos dhe Mberoqës. Ndërko që delegacioni tjetër që ndodhet në kind, si kur se e thamë, duke se ka një pozicion në disimet ndryshëm. 3-24 vjetë më bonë, Liri Belishova e kujton këtë moment i cili do të bëhet dhe moment i këthesës në karierën e saj politike dhe që natyrisht do t'i shkatroj jetën e më pasme. Si e kujtona e këtë moment dhe pse 24 vjetë më pas, Liri Belishova deklarohet se ka qenë kunder prishes të mardhene me bashkimi sovjetik, ka qenë për t'i vazhduar këto mardhene, ka qenë për t'pasur raporte më të mira me bashkimi sovjetik. Leta ndjekim këtë interviste cila s'qaron jo vetëm delegacionin shqiptar që ndodhen kinë, por dhe idet e Belishovës për të vazhduar për një kontinuitet në raportet me bashkimi sovjetik. Arshyja e vërtet e dënimi tim ishte se unë nuk isha dakort me këthesën që me ndonë të të bënde dhe bëri e në verhoxja, në politikën e partisë punës. Dhe me thënë, e në verhoxja kishte pranuar atë kurs që filoj me Kongresin e njëzret të partisë komuniste të bashkimit sovjetik. Kishte një kurs i cili kritikoj Stalinin, dënoj Stalinin, për shumë gabime të rënda dhe për krime, dhe ishte një kurs reformator, liberal. Po në verhoxja, duke pranuar këtë kurs gjyrtarish në Kongresin e tret të partis, në fakt nuk ishte dakort me të, sepse një kurs i til, së nënte për jetësin e ti si diktator, e detyron të që të bënte një analiz për ato që kishë ndodhur në Shqipëri duke ndjekur politikën staliniste. Kurse si pretekst, për dënimin tim, u muar ajo që ndodhi në Pekin, në kjershor të gjashtë djetës, kur unë ishë jasë jantare një delegacion i parlamentar të kryesuar nga Hajileshi, kryetari i presidiumit të kuvëndit popullor. Atere kinezët në shtrua neve shumë qështje, esenca e cilave të ishte akuza që u theqja sovjetike me në krye Krushovin ka trathtuar marxizm-leninizmi, ka trahtuar revolucionin proletar, po ndjek një politik oportuniste nga i imperialistet e të tjera. Mirë po, ajo që nga shketsoj në ve ishte që propozimi i sovjetikve të që të bësh një mledje e udhejsave të partive komuniste, duke të shfridzuar shvillimin e kongresit të partijës komuniste rumune, 
që bëhesh nga të ko, kinezët nuk do një të pranonin, thanë që ne nuk do të bemi nga të kongres. Atere duke u konsultuar dhe me Gogonushin, që ishte prezent në mbledhjen e këshilit federatës botërore, dhe ishte shumë i revoltuar nga qëndrimi i kinezëve në këtë mbledhje, sepse ata kërkonin që tezat e tyre të parshyroeshin në rezolutën e këshilit botërorë të sindikatave, si lufta dhëm për dhëm me imperializmin, diktatura e proletariatit, e tjera, e tjera. Tham që duhet të ndryhym sa më parë që ose të binden kinezët për të vajtur në mbledhje, ose të shtyhet mbledhja. Me kjellim që në mos ndodhi me Kinën, ajo që ndodhi me Jugoslavin, sepse Jugoslavia ishte një vëdhi vogël, kurse Kina një vënd shumë i matë, një kontinent, dhe ishte dhe influenza e Kinës në vënde aziatike dhe afrikane, ose në atë që u quajt më vonë bota e tre. Mirë po me qënë se ambasada jonë në Pekin, nuk kishte lidhje direkte me Shqiprin me antë radios, po duhet po komunikonte në përmjet ambasadës tonë në Moskë, vajtja e radiogrameve dhe ardhja e përgjigjes vononde. Atere ne menduam që të tresim ambasadorin sovjetik në ambasadë dhe ti themi këtë gjë, që ose i kandisni, i binë një shokët kinesë të vinë në mbledhje, ose e shtyni mbledhjen, se këto gjëra duan shumë durim dhe gjaftotësi që të shkjarojnë. Nuk erdhin ambasadën tonë ambasadori, po këshiltari. Dhe në fillim i foli Gogonushi, për gjëndjen që ishte kryuar në këshilin e sindikatave, basanda i thashtë dhe unë ato që nga këshin të në kinezët. Dhe propozimi ishte kjërë. Ta shti, për këtë gjë, që pse juve ju thatë sovjetikët dhe atë që ju thanë kinezët, ta kimi ishte gjithsej gjysëmore, kurse kinezët në përna mbajtë në ora 8 dhe në ora 4, në nuk ja u thamë të gjitha. Mua më të nua. Dhe e bukura ishte kjo që në takim nuk isha vetë mund. Ishte Gogo Nushi, ishte Hadji Leshi, ishte Mial Prifti, ambasadori jon në Pekin, ishte Vasil Nathanaili, antari delegacioni tonë. Dhe nga të gjithë këta u të nova vetë mund sepse në verhoxha, në mbledhjen e plenumit, ha gjihun dhe gogon i mbrojti, duke thënë që këta shok i kuptojnë gjërat me vështirësi, dhe nuk ka nivellin ideologik dhe kulturor të liris. Unë, në të vërtet, ishja kundra këtë saj këthese, e qua ja shumë të dëmsh me që ne të këthe eshin në kursin stalinist, por asë më da mundësia që t'i mbroj këto pikpamje, dhe asu nuk ishja guzimin që t'i mbroj a haftas në plenum. Dënimi u bë vetëm për atë që tash. Ndërko, viti 1960 është një viti jeshtë zakonisht i tensionuar, është një vit ku raportet me disë partijës komunistet bashkimit sovjetik dhe partijës punës Shqipëris shkojnë në maj më maj, Pikrisht në Mosk, pra në nëmëtor të vitit 1960, organizohet ose pritet organizohet mbledhja 81 partive komuniste, një mbledhje në cilën hapur dhe dukshëm do të kishtë të përplasim e disë dy delegacionet, delegacionet kinez dhe ati sovjetik. Dhe në anën e delegacionet kinez, ma dhe një pozit shumë radikal e vendose delegacioni shqiptarë. Partia e punës Shqipëris u thonë ose dërgonë për në Mosk një nga delegacionet e saj më të kompletuara, marim pjesë Enver Hoxha, Mehmet Shehu, Hysni Kapo, Ramiz Alia, Kadrias Biu. Pra, pesja shqiptare, e cila mbështetet dhe një grup i madhë personeli teknik, punojnë si shtëtjerë, mbrinë në Moskë në kulmin e tensionit midis dy vëndeve. Por, e veja e Enverogjës, në një intervjistë të vitit 1994, të regonë që delegacioni shqiptarë, ndërko që ishte i bindur për t'i prishur mardhenit me bashkimin sovjetik, duke se kështë përpunuar dy tre variante mbi cilat mund të punonte ose mund të manovronte në bledhjen e të të dhe një partive. Letë ndjekim këtë intervjistë të vitit 1994 të Zonjë Sogja. Bizur 
ndërkohë me fjalimin që është mbajtur në mbledhjen e Moskës të 81 partive, ka 2-3 variante si të thuash. Një, një variante ishte që të mos kryosh mendimi se ne po kundërvjeshim kundër bashkimi sovjetik, por kundërvjeshim kundër ekipit të Krushovit që donte të, të prekte intereset e, e Shqipëris. Pra ndaj këtu ajë, Naturisht, redakton të bënd të eksu, por jo në kuptimin e dyshimit ose të pendimit për një pendim që kishtë e marrë. Vetëm se aji reflekton të gjatë për këtë, edhe konsultojsh dhe. Nëse referohesh kujtimeve të enverogjës, situata në Moskë është jeshtë zakonisht e tensionuar. Ka disa takime bilaterale me disë partis komuniste të bashkimit sovjetik dhe partis, komunist, partis punës Shqipëris. Ka një takim drejt për drejt me disë rushovit dhe enverogjës, naturisht me stafet e tyret në gushta, ka mjaft tension, prishja është e deklaruar. Ndërko që delegacioni kryesorës Shqiptarë, sigur se thash me 5 nga drejtusit më të rëndësishëm të shtetit dhe të partis punës Shqipëris ndodhet në Moskë, Sovjet i këtë bënë një provokim, një provokim të drejt për drejt në Tiran. Në Tiran ka mbetur Beqir Baluku, zëvëndës kryeministër, ministri mbrojtjes, antar i byros politike, një nga figurat më të rëndësishme në vënd, i cili de facto drejton në vëndin gjatë saj kohë që delegacioni Shqiptarë ndodhet në Moskë. Në një takim të kërkuar me ngut me të atasheu, ushtarak sovjetik në Tiran i bën një propozim të drejt për drejt. Në rast se ti u, Zoti Baluku, i thot, jeni i predispozuar të merë një ndorë qelësat e vëndit, ne mund të lëmë e mverhojgjën dhe shokët e ti jashtë Shqiprije. Pra ishte një thiri e drejt për drejt, por si reagoj Beqir Baluku? Shumë vitën pas, këtë incident vitit 1960, e tregon djali madhi Beqir Baluku, të shlirim Baluku, një kampion i atletikës në, në filim të viteve 60. Ja si e kujton a i këtë moment të cilin e ka siel, e siel jo drejt për drejt nga jati, por nga kujtimet të, e të tretve. Në mbledhjit partive komuniste në Moskë, e pamshme në mbledhjit, ku ne u prishme me Rusë, ishte pezit përkin e përros politikë në Moskë. Në mbledhjit, në meti, ishte një, kadriju, ramiz. Dhe një propozimi t'il, i është bërë, nga ta shehu, shtara akata, t'i mbaj më ndej, qelësat i keti, të pak në qërë shpërë dhe djeli me metit. Skënderi, një gazet në smritate që se kur. Edhe të tjerë kam folio për këtë punë. Dhe qëndrimi ti ka qenë që unë i dikë të punë, që farë do të bani ju, kur shenë që dhime të tuaj, dhe i kam marë masë atu, se tu në thua ishën rëtë 3.000 a 5.000 rusë. Dhe ushtarak, bazë në Vlorë, në Tiranë, në tjerë, i kam marë masë që, të ruaj kokat e tyre, e tyre e në përmjet jush, dhe mund t'ju eliminoj juve gjithë dhe të të se kërë konflikt për shumë në ata e rrë. Dhe e ka qenë koha ma të pati një hop të madhë dhe një madhë, e ata e kam djerë me një fjallë që mos kam gjurë që nga të isha së nëgoje një antari byros ke bërë këta, ke bërë ato. Për shikoje që shikoje është më, më lartë, si figurë, në të kohë. Kishtë një hopë në ngritë, në të kohë. Takimet me, me hoqën ishin më, më të shumë të. Ndërko, Emberogja dhe Mehmet Sheu u thojnë gjusëm inkonjito nga Moska, ata largohen pa umbyllur në bledhja e 81 partive, u thojnë me tren, me duke kaluar shumë vëndet e Europës qëndrore, mbrinë në bari nga ku avioni special qeveritar shqiptar i siel në Tiran. Êshtë mbrëmja e 28 në ndorit vitit 1960, ata shkojnë direkt në palatin e brigadave nëse i referohesh kujtimeve të emberogjës. Pra prishja përfundimtare me disë bashkimit sovjetik dhe Shqipëris, de facto është bërë, dhe jura do të kërkoj e nde pa ko. Por si e kujton, ose si e përcakton këtë prishje më bashkimit sovjetik e veja e emberogjës, pse u prish emberogja me Rushovin? Le të ndjekim intervistën e saj, si kurse e thash një intervist e vitit 1994. Tidur me Rushovin, prapër, në luftën që u bë liberalizimi, me ndonë të se me këtë liberalizim 
prekeshin interesat internacionale të kampit të socializmit, sepse për shumë të prishësh miqësia ndërmjet bashkimi sovietik edhe e kines, nuk ishte, ishte një humbje për, për marxism lenizmin. Gjithashtu, kur filloj ekipi i Krushovit të dikton të Shqipërisë për ndërtimin ekonomik, ta bënd të Shqipërin vetëm një kopsh që të mund të furnizon të bashkimi sovietik, që ta neve që duhet gruri, që duhet buka, neve, të neve hanmi të aqë sa gruri kemi, vatën atëhere e mërhoxa nuk i ndanë të këto dy gjëra. Po cili ka qenë shkaku rali prishës e mërhoxës me Hrushovin? Cili ka qenë shkaku rali prishës partis punës Shqipëris me partin komunistet të bashkimi sovietik? Në aty ishtë parimet, teza e pare, hedhur në brojtja e parimet të marxizmin në njëzmit mund ketë pasur një dozë të aktuar, por nuk besoj dhe nuk dhe shumë veta nuk besojnë që kjo ka qenë pjesa kryesore, pjesa qëndrore. Si me ndonë dhe si e komenton këtë një historian e njërë, profesor Pascal Milo, më pas Ministri Jashtën i Shqipëris dhe Ministri Integrimit në basë viteve 90. Letë djekim intervisten e profesor Milo për prishen e raporteve midis Bashkimit Sovjetik dhe Shqipëris dhe arsyen realet sa i prishje. Nuk kanë qenë arsyet ideologike, politike, thelbi i prishjes, ndonëse ato u përdorën si argumenti kërësor për të motivuar prishjen e mardhënje në midis dy vëndeve në atë ko. Unë me ndoj, më shtetur edhe në studime të gjera dokumentare që kam bërë, por edhe në opinionin e shumë studiusve të tjerë që janë marrë me mardhënje të shqiptarës sovietike të kohës, se, si që thashtë në fillim, ka patë të dyqa arsye. Arsye e parë dhe kryesore për mendimin tim ka të bëj me procesin e destalinizimit që nisi në vëndet e Evropës lindore pas vdekje Stalinit dhe në mënyrë dhe qanë pas Kongresit të njëzet të Partisë Komunistet Bashkimit Sovjetik në vitin një 1956. Dihet se në të gjitha vëndet e Evropës lindore, u larguan në një mënyrë ose një tjetër, u dhejtësit stalinistë të këtyre vëndeve. Qoftë në Poloni, qoftë në Ungari, qoftë në Bulgari, në një mënyrë ose një tjetër, dhe mbete i ndërko Shqipëria, dhe u dhejtësi i saj, i cili ishte një nga stalinistët më ortodoks të të gjithë kampit lindorë dhe sigurisht kërë shovi ishte interesuar që edhe Shqipëria, pa marësit se ishte e vogël, për shkak pozitës vetë strategike dhe për shkak se ishte bërë ndërkoh një penges për përmisimi dhe zhvillimin e mëtejshën të mardhën e me Jugoslavin pas vitit 1955, donte që edhe Shqipëria, edhe udheqja Shqiptare të largoj nga stalinizmi dhe të përqafon të vijin e retë të Hrushovit, jo vetëm në planet të brëndshme, por edhe në mardhënit nërkomtare. Kështu që Hrushovit, e cili ka qënë një spekulant i matë politik për rritës të vërtetës, ka qënë mjafti zoti si demagog, por edhe njëri mjafti zgjuar për kohën e vetë, e vuri, si të themi, e në verogjën në shinjestër për ta njështë, larguar dhe ka patur me dystyre, sidomos pas vitit një mjenë në qinë e pezit e jashtë, jo thjeshtë nga sa dëshmon në enverogja, por edhe nga burimet të tjera, ka patur fërkime, ka patur mos marveshje. Por kryesoria, ajo që i shtu më te për pjekjet e enverogjës për të qëndruar, ishte vitit një mjenë në qinë e pezit e jashtë, kur a i e ndjeu më shumë se kur presionin sovjetik, i cili në një mënyrë ose një tjetër, pas Kongresit të një zetë, filloj të qfaqej hapur në gjitha vëndet e Evropës lindore. Ashtu si u qfaqe ose tentoj qfaqe edhe në konferencën e partis të Iranës në pritë të vitit një 1956. Në gjitha të akoma në atë kohë, e në verogja ndoshta në retin e ngusht të ti, diskutonte ose shprekte pak najtësit që kishtë në i Krushovit, 
ose vet Khrushovi në një rreth më të ngusht të vetin shprehtë të pak nasi për Enverogjen, por ende nuk ishte ardhur koha e përplasjes së madhe. Dhe kjo erdhi në mënyrë graduale, atëherë kur Khrushovi përfundimisht realizoi që Enverogja nuk mund të ishte më një udhëheq si një Shqipëria që mund të mbështesë vijin e tij. E pra, si kurse e thash, duket se de facto mardhënjet mi dhisë Shqipërisë dhe Bashkimit Sovjetik ndërkohë ishin prerë, por pritet edhe ndërprerja e këtyre mardhënjeve dhe jure. Viti 1961 dhe viti 1962 janë dy vite të tensionuara në këtë raporte. Në fillim, Rushovi në Kongresin e 22 të Bashkimit të Partis Komunistit të Bashkimit Sovjetik, sulmon ashtë për Shqipërinë akuzonat e si një vënd i cili poshkëputej nga kampi socialist për të hedhur drejt përëndimit, pra drejt imperializmit. Nga anë tjetër, në Kongresin e 4 të Partis Punës Shqipëris, Po thuaj se të gjithë delegatët dhe naturisht dhe kryesisht kryeministri e saj kohë me me qehu, shkëmbejnë replika mjaftë ashpra me të deleguarin e Komitetit Qëndrorët Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik Andropovin, i cili në fillim të viteve të djetë do të bëjë dhe sekretari parë, ishë shefi KGB-së, i cili në pas do të bëjë dhe sekretari parë i Bashkimit Sovjetik. Por ndërko ka dy problemet cila duket që hoxat i zgjidhë në raportet me Bashkimit Sovjetik. Janë baza ushtarake e pashalimanit në vlorë dhe qënsia ose antarësia e Shqipëris në traktatin e Varshavës. E para, që është e vlorës zgjidhet në vitin 1962 në rrugë paqësore, kur nëndetset dhe trupat sovjetike lërgohen duke i lënë Shqipëris 4 prej nëndetseve, prej 12 nëndetseve të kësaj bazët dhe tare. Nërko, që në majtë vitit 1962 një delegacion i partis punës Shqipëris, i Komitetit Qëndrorët partis punës Shqipëris, merë pjesë në mbledhjen e nivelit lartë të traktatit Varshavës në Moskë. Por në këtë mbledhje në Verogja nuk ufëton vetë, në dryshë drejtë Moskës, a i dërgon atje një nga ndimësit e ti më tri, Ramiz Alin. Në fillim të mbledhjes, duket se një nga drejtusit e partive komuniste të asaj kohë, Ulbriti në Mosgaboj, sekretari par i Republikës Demokratike i Gjermane, kërkon që të përjashtohet delegacioni shqiptar për arsye se nuk ishte në në lartësin e durë, pra në nivelin që duhet paracite, në nivelin e sekretarëve të parë. Delegacioni shqiptar nuk del nga sala, ata nuk pranojnë të largohen duke justifikuar që e mverogja ishte i zënë me problemet të tjera pra ndaj nuk shëllëtuar në Moskë. Mbledhja anullohet dhe të nesërmen delegacioni shqiptar nuk e lejojnë mëjë që të hy në salën e ku po zhvilloj mbledhja e traktatit Varshavës. Êshtë pikrish mbledhja e cila merë vendimin për të ngritur në ndarjen midis Berlinit përëndimor dhe Berlinit lindor murin e famshëm, pra murin e Berlinit. Ndërko, delegacioni këthejet në Shqipri duke deklaruar që i kishte mbyllur mardhenjet me bashkimin sovjetik. Por, ndërko, duke se flamuri Shqipris dhe emri saj si antare traktatit Varshavës, do të qëndroj së paku deri në vitin 1968, kur Shqipria do këta denoncoj praninë e saj në këtë traktat dhe dhe shkëputet. Më pas do të njekim i material për këta. Por ndërko në Shqipëri fillon dhe spastrimi i partis nga ata njerës që konsideroheshin si njerëzit e sovjetikve. Dy ndë mëtë spikatorit që dënojen janë Liri Belishova, antare e byros politike, dhe Koqo Tashko, një udhejqës jo i këti rangu, pra jo antare i byros politike, por që i naturisht me indikim mjaftë madhë si një nga komunistët e parë të Shqipëris. Dënojen të dy. Letë ndjekim se si e ka përcaktuar, ose si i etiketon Enverogja në librin e ti Hrushovjanët në faqen 378, Liri Belishovën dhe Koqo Tashkon dhe dënimin i që ata kanë marë. Në këto momentet vërshtira shkëllqeu edhe njëherë uniteti që likë të radhve të partison. Besnikëria, antarve dhe kuadrove të partiz në e Komitetit Qëndrorët Partiz dhe Byros Son Politike. Provokacionet e revizionistëve sovjetik, gjetën të komunistët shqiptar, një gartë dhe pak ka përcyeshëm, një shkëm të patundur. Të vetë me të element të rathtar që u kundërvun unitetit të radhve të ona, ishin Liri Belishova dhe Koqo Tashkoje, të cilët u gjunjëzuan para presionëve të sovjetikve dhe në ato momente së të hishë e prova shtë rënda të reguan fityrën e tyre të vërtet si kapitulant, provokator e antimarxist. Si që vërtetuan në gjarjet që të dykta element, prej kohësh ishin vënë në shërbim të Rushovit, që në bërë agjentë të ti dhe luftonin për të goditur partin tonë dhe udhejqen e saj nga brenda. Partia dhe populli i demaskoj e i dënoj ata me urrejti e përbuzje. I rikëthyre në Tiran pas një internimit gjatë, pas shumë viteve internim, Alfred Tashko, djali i Koqo Tashkos, kujton të ashtë i qëndrimin, ose të ashtë më 24 vite në vonë, qëndrimin e tjatit. 
Pse Kocho Tashko nuk ishte për të prishur mardhenet e bashkimit sovietik? Pse deri momentin e fundit, a i mendoj në mënyrë sinqerë që mund të arrinë të tabinë të emberogjen, që të gjenin një zgjidhjen raportet me Rushovin? Letë ndjekim intervistën që Alfred Tashko i ka dhenë e, stafit të emisionit Opinion, pikrish për këtë moment që cilët ju e ndoj që të pak më parë në, nga e, libri Rushovianat i emberogjes. Ja që thot, Alfred Tashko. Arsia është që Në veri me Mehmetin, kishin ka që kishin menduar për kokën e tyre dhe për mundësit për të vazhdoar të përqendruar në pushtet. Ka në dhe me njërë mbas vdekjes Stalinit. Disa muaj më vonë, Mehmeti ishte tepër i pakënaqër. Në 56-tëm, mbasi, u vendosë të ndërpërë, të ndërpriteshe mënyra staliniane e komandimit dhe u morën ato që dien si kongresi 20 ku kritikua hapur Stalini dhe masat për të kundërshtuar ata që nuk ishin dakord si që ishte Bedja dhe Molotovi e me ti të jyri frika seriozisht, këte, këte mund të ndjeni edhe në shkrimet e nverit, në mënyrë të kamofluar. Dhe a ju filloj të punoj për të sigura vetën e vetë, në pushtet. Dhe kjo ishte një pun që vazhdoj deri në gjashtëdhjetën. Ishte një pun shumë e madhe. Ishte një pun që a ju që mund të Vëshgonte e shifte dhe kur gjëra të bën kretë të qarta, atere këtë që tashkoja unë gritët e foli. E nuk është ashtu se thotë e nveri që nuk foli në pleniumin e korikut. Foli dhe nuk pleniumin e korikut, foli duke parë se qarë po bëhet, duke vëshguar nga afer se qarë po bëhet. Edhe pa që shumica ishte në kampin e sanë lëpirësve mbasi sovietikët e eftuan në ambasadë dhe vetë bisedoj, a ishte kretë si ishte i vedishëm se qëfar përbënte, ishte në kundërshtim me ligjin, por ligjin nuk ishte për të mëzvajtu në ambasadën sovietike. Ligjin si pas ishte për të mëzvajtu në ambasadën italiane, franceze. Dhe një kësisht i bën letër e në veret që unë do vetë atje dhe do vitë të them, dhe unë do t'i prezupozoj atyre që kjo gjëndi e papranushme duhet ndrequr dhe në qëtë se kemi një pik dëshire për të ndreqër, ne do të ndreqim. Këtë gjë tha dhe në plenium, dhe e ditë më përpara, në plenumin e korikot të Komitetë Qëndrarë, kur të gjithë filluan të shajnë dhe papritur atë krushov që një vitë më përpara, po thoj se e kishin lëpir, të gjithë theshin që është kjë, nga në ka ardhur kjë, në mënyra të ndryshme se cili si pas kapacitetetve të tia. E nuk ishte puna e krushovit, ishte puna e Shqipëris dhe atë i thot në letër e në verjet, që unë po vete edhe po, po marë këtë, të bëjë këtë kontribut, që Shqipria që partia jonë mos prishet, sepse prishja nuk është e partis, nuk është timja, nuk është jotja, po prishja është për, për, për Shqiprin. Dhe në takimin që bërime e në verjet, i tha të njëjtë atë gjëra, ndjet fare mirë nga kujtimet e tia, që nuk ka as një prapasken sovietike për të rëzuar e në verogjen. Biles në fund, ata arritën deri aty, sa të mos të japin fjallën që nuk duan të rëzojnë asme me qeon. Në qovë se këta, duan të ndrequin mardhënjet për jirë të Shqipëris. Por e në veri, i thot, gjithmonë kështë e merakun, më thuaj si vla, qartë të kanë thanë. Gjithmonë e bremë të puna, qëfar do bëhesh e me ta, qëfar masa shmendonin ata që të bëhen merën kundër e në verit edhe si konsekuencë kundër me metit, operativit të ti. Dhe kjo vazhdoj dhe në biron politike. Dhe në biron politike me meti në ndëryrin e dyti thot, më thuaj, qarë të kanë propozuar ty të bësh, do vëndin tim apo do vëndin e këti? 
dhe pasem e radhë tjerët që duan shikose të shtë është bërë këmba me balë, të vuash, të marrë shumë qafë fëmijit. I tha e ti që do t'i marrë shumë qafë fëmijit, për di që nuk do t'i nëzi balim. E di që një ditë do t'alin faqe bardhë nga kjo që po bëni juve. E pra, duke se koqo tashko me njëherë shkarkohet, internohet, arrestohet dhe bëhet burgosur i mi vjetër i burgjeve shqiptare në vitet 7-10. Po ndërko, Alfred Tashko ka lën një intervist të jeshtë zakonsh, për disa momente, kur a i dëshmonë se si dhe se sa i qartë koqo tashko ishe në momentet e fundit për para shkarkimit, se si a i e prist e fatin e ti me një fatalitet nështë të jeshtë zakonshëm. Këtë intervjistë të cilë ne dhe da të transmitojnë në emisionin e ardhëshëm, kur të flasim për disa nga dënimet dhe raportet e emverogjës me bashkëpuntorët e ti më të ngushtë. Po ndërko, nuk është vetëm Koqotashko, si kurse e thash nuk ishte figura qëndrore ose me lartë që undëshkua nga prishe e mardhënën me bashkimin sovjetik. Liri Belishova, antare e byros politike, një kosisht shkarkohet, dëshkohet dhe filon një pjesë e madhë ose një periude tragedisë së saj. I bashkëshorti i saj, Maqo Qomo, minister i bushësis, shkarkohet da i dhe arrestohet. Vetë Liri Belishova, si kurse tha, shkarkohet, internohet, arrestohet dhe rikëthejet në Tiran vetëm në vitin 1991, pra mbas 31 vjetësh vuajtjesh. Në fund të fundi, letë andjekim opinionën e saj, që tre gonë Liri Belishova nga këto 31 vitet të vuajtjeve, për arsyen, si kurse shprejet ajo, thjeshtë sepse kështë shprejur një mendim kunder, një mendim që nuk ishte kohat për isheshim me bashkimin sovjetik. Letë ndjekim pra vetë opinionin e Liri Belishovës se si ishte fati saj, ose si ndryshoj fati saj, ato ditë vitit 1961 e në vazhdim. Jo vetëm që më priashtuan nga të gjitha organet u dheqse të partish, më priashtuan dhe nga partia, por undëj të e internuar 30 vjetë në izolim të plot. 10 vjetë të parë në përgonat, me roje të dera, 24 orë, edhe kur shkoja që të bleja bukën dhe të mbushja ujë, roja do vinte me mua. Bile më ndalonte, duke thënë dale të vi shoku, që a i të rri të rua i shpinë dhe unë të vi me ty. 12 vjetë nuk më lanë që të takoja burrin me sy. Me gjithë e regulloria e Ministrisë Mbrënshme, ju jipte të drejtë burgosërve që të takonin të afërmit e tyre dhe miqtë. Dy herë në muaj, unë burrin ti ma që qonon nuk e takova 12 vjetë. Dhe pastaj, gjatë aty, viteve të takuar i kam takuar e katër herë duke ardhur gjazi apo stafat nga Ministreja Mërënshme me dy oficer dhe takimin në prezent të një grupi oficerësh në burgun e Burelli si kur kush e disë është dëndoste vuajtën katër këmi i tanë dy vajza, Tatiana dhe Mira që ma që a i kishte nga martesa e parë dhe dy këmi që i kishte a lindur unë Petritin dhe dritën. Drita vdiq nga kanceri në 8 vjetë e njëshin, 23 vjeqë, nuk i kështë i buza asë një herë. Ishte me të vërtet një vajze më rëkullushme, e bukur, e zgjuar, që mund të kjoa e ndurat atë natyrës, por ishte jarë zakonisht e mirë nga shpirti, sa ata që e kanë njohur, në shkollë dhe në spital, këto ishin dy vëndet ku ajo pati kontakt me njërzit, i kanë qua i tërë vazhdimisht në takimet i kanë pasur me ta këto vite, një ëngjil të kësorë, dhe ashtu ishte me të vërtet, por bëri një jetë gjarë zakonisht të vështirë, një jetë të zezë, dhe pati një forës të madhe morale, sepse me gjithë këtë jetë ajo Nuk u dekura jua, nuk u e vërësua, vuajtën dhe gjithë të afërmit e mi, një pjesë e cilve të dëtyruan që të ndrojnë dhe mbi emrin, me qëllim që të shpëtonin persekutimeve. Dhe e gjitha kjo, përse nuk tua të kikim si trime e madhe, si heroinë, 
po e ka menduar shumë shpesh gjatë atyre viteve, dhe i mendoj dhe sot, që humbja jetës është një gjithë shumë e madhe për njerin, por do të preferoja një fund tragjik, se qa një tragedi pa fund. Por në të vërtet fundi tragjik në kurseu dhe shumë antarë tjertë bërës politike, një pjesë e cilëve u dënuar në vitet 7-10 e në vazhdim deri në vitin 1982. Por kjo i takon momentet e të mpas me të emisionit ton dhe emisionit javës sarshme. Ndërkori këthemi për sërinë atmosferë në vitit 1961, vit kur Emberogja, si kur se thash ndodhet në vështirësi për arsye se sovjetikët ndodheshin akoma në bazën e pashalimanit në Sazan, Shqipria ishte antare traktatit Barshavës, kishte gjithmon një ide që kinezët do të ambronin Shqiprin nga i sulmë, i mund që më sovjetik, por ishte edhe shqecimi që ata nuk do të arrinin të abonin këtë për arsujet të distancës madhe midis Kinës dhe Shqipëris. Pikërish në këto momente e mverogja filon të luaj me diplomacin, a i filon të qoj dhe të marrë mesaje me përëndimin, me synimin e vetëm për të kryuar një mbështetje ose për të kryuar një mbrojtje nga përëndimi në rast një sulmi eventual të bashkimit sovjetik. Duket ose ka një përshtypje që Shqipria po tenton të hapet, të pakten po të referohe shkujtimeve të më pasme të Ramizalis filimish dhe më pas të Nejmi e Hoxhës, këto sinjalet e mverogjës kanë qenë tentativa për të lidur me përëndimin, tentativa të cilat nuk kanë marë përgjigje. Por si e shikon këtë ko, duke ju referuar dokumentave të kohës dhe në studimet e ti të më pasme, profesor Pascal Milo. Leta ndjekim opinionin e ti. Procesi i afrimit të Shqipëris pas prishës me sovjetikët me përëndimin filoj në fakt me mesaje reciproke si nga Enverogja, ashtu edhe nga vëndet përëndimore. Unë mund citoj dy tre mesaje të tila të kësaj natyre. Një nga këto mesaje ishte për shumull në mars të vitit 1961, kur qeveria shqiptare, për erë të parë, je pleje, dhe jo vetëm je pleje, por edhe me shpenzimet e saj, realizon dërgimin e eshtërve të gjashë ushtarakëve amerikanë, që kërkoj është në prej shumë kosh, po dhe rinë këtë kohë është në refuzuar, i dërgon në Itali dhe për mes Italisë për shtetë të bashkuarat Amerikës. Kjo është e një mesajë, ndërkoj që amerikanët i përgjigjen me mesajët të tjera, sidomos në gjashë mujorin e dytë të vitit Dere në këtë ko, në fillim Amerikanët në fazën e partë prishës e nverogjës me Krushovit, nuk ishin shumë endusiast. Nuk e parashikonin që kjo prishje do të shkonde dere aty ku shkoj. Dhe nuk i kushtuan shumë vëmëndit madhe përveç se ngarkuan dhe isanë në punës departamentit shtetit për të marë më shumë me Shqiprinë se që shinë marë dere në të ko. Ndërko që pas gjysë më spartë të vitit 1961, rritet shumë interesi Amerikan për Shqiprinë, dhe ka disa dokumenta dhe ma dje Departamenti Shtetit dërgon porosi në gjitha vëndet e Evropës, ambasadorëve të saj, që të ndikinin me shumë kujdes dhe me shumë vëmëndje qështin shqiptare. Bile, duhet të eksoj që ata bën dhe atë mesajin e dytë që i dhanë qeverisë shqiptare, i dhanë një mesaj, jo të dytë, po një mesaj. Në një stetet në dorë të viti 1961, me rasin e festave komtare, si që bënit gjitha ambasadat edhe misioni shqiptarë në New York, organizoj atë mbërëmjën e përvitshme që organizon të për festat. Për erë të parë, në një fest të tilë, shkuan dhe uruan edhe një prej ambasadorëve Amerikanë në misionin e Amerikanë New York dhe po kështu dhe ambasadori Britanikë. Ky është e një mesaj tjetër që i jepe në këtë kohë të vështirë qeverisë shqiptare. Ishte një hapë për para. Ndërkoj që e në verogja vetë në silin e ti të njohur, ashtu si kur se bëjë në kohën e regjimit komunist, kur do ndë të jepte në një mesaj të rëndësishëm, nuk e jepte drejt për së drejti ose për mes kanalve diplomatike, por e jepte për mes gazetës zëri popullit. Në nëntë janartë të vitit 1962, e në verogja ka porositur dhe është botuar një kry artikull në gazetën zëri popullit, në të cilën për herë të parë deklaroj dhe bëjë thirje për normalizimin dhe vendosin e mardhënet diplomatike me gjitha vëndet përëdimore dhe për zhvillimin e mardhënet trektare ekonomike. Pikërish, këtë kërë artikull të zëri popullit ka kapur dy gazetat presidioze amerikane, që janë edhe sot, Washington Post dhe New York Times, të cilët në një mëdhjet janar i komentojnë gjërësisht të 
deklarata të bërë në gazetën Zëri Popullit, dhe dy ditë me vorë në 13 janarë, Departamenti Amerikan i Shtetit me ernismë për të përpunuar një dokument thelbësor për politikën Amerikanë nda i Shqipëris, të cilën e diskutojnë edhe në shtëpin e bardhë, emiratojnë më njësë të gjashë janarë, dhe ja japin emiraton dhe presidenti i kos John Kennedy. Pas miratimit nga John Kennedy të këti dokumentit posaqen për Shqiprin, këj dokument qarkullon në gjitha ambasadët Amerikanë në Evropë, ma dje i shkon edhe emisionit Amerikanë në këshillin e NATO-së, dhe u bët dokumenti bazë që u diskutua në këshillin e politikut verjorë në atë ko, se që qëndrim duhet majtë në Shqipërisë. Kishte mjaftë të zëtime, kishte dëshirë nga disa antartë veçantë të përëndimit që të mardhënjet të avanconin, ma dje Greqia dhe Italia ishin si dy vëndë e fqinje më të interesuara, por hapat e tyre shikoj ishin me dëshim reciprokisht, donin të mbështes një nënë verogjën, sepse gjithmon me ndonin që një në verojqë kundër bashkimit sovjetik të asaj kohë që kishte armët bërthamore dhe anijet u shtarake në mes dhe dhe largimi i nëndetseve sovjetike nga Pasha Limani ishte në favor të tyre për ndaj doni të mbështesnin e në verojqën për të qëndruar si një faktor antisovjetik në rajon. Ndërkoj që Amerikanët ishin shumë të vëmëndshëm dhe porosisnin kujdes në mënyrë që të mos të zitoheshin në hedhin e hapave që do bënin da i regjimit të enverogjës, sepse donin të grumbullonin një informacion më të madhë, dhe është pikrish kjo që e shty në din raskun në atë ko, që për mes dy dokumenteve që u shpërndan në ambasadave amerikane, të thotë që duhet të alëm qorbën që të zjej nga dalë. Mos unë zitoni, grumbulloni materialit, shikojmë si do orientohet enverogja, si do orientohet regjimi, dhe pasaj duhet veprojmë dhe për të pasur sa më shumë informacione, u diskutua dhe u miratua në Departamentin Amerikanë të Shtetit, gjithmon në vigjim të dokumentit që miratoj i presidenti John Kennedy, u miratua një dokumenti posaqën pre 28 paqesh, i cili ju është dërguar gjithë misioneve Amerikane për të hapur, si që thuet shprejmish në dokument, për të hapur një linjë komunikimi me tiranën zyrtare. Por, unë kam parë vetëm faqen e parë të këti dokumenti, për fatë keqë 27 faqen e tjera ishin sekret dhe nuk të jepeshin. Pra, me pak fjallë duhet ju them që ka pas për pjekje, por që të dyja, si përëndimi hezitoj, sepse hezitoj, sepse nuk do në të të jepte dorën një regjimi stalinist, ashtu si kurse dhe në Verogja nuk shkoj më tutje, sepse nuk e lejon të edhe komponenti ideologjik që a i të ithe dhe nuk e kishte atë pjekuri dhe atë gudzim në atë ko që të ndërmete një hapë të tilë që të shkonë dhe të lidej hapër me përëndimin si që lidhë tito në vide një mjenë që në 28. E pra me sa duket flirtimin distancë i vitit 1961 midis përëndimit dhe Shqipëris merë punë të shpejt. Nuk dihet, cilat janë nërsyet reale, në base e mberogja arritit shkëputet vetë nga bashkimi sovjetik pa pasur nevoj për mbrojtin e përëndimit, në base e mberogja u lidh fort me Republikën Popullore të Kines duke pasur këshu një garant për kontinuitetin e më teshëm të qeverisje së ti, por ka shumë hamëndi. Gjësësi, cilat ishin dilemat e përëndimit? Pse përëndimi nuk ju përgjigjë realisht Shqipëris? Pse përëndimi nuk u tregua aktiv në afrimin e Shqipëris në kampin e ti ndërko që a ju shë larguar nga bashkimi sovjetik? Në vitin 2002, 20 vjetë më pas, një nga figurat më të rëndësishme të politikës italiane dhe asaj europiane, nëndë herë kryeminister, 27 herë minister, Gjulli Andreotti i e përgjigjë kësaj pyetje. Pse ne nuk bëmë shumë për të afruar Shqipërin? Le të ndjekim intervistën e ti, si kurse thash dhe në janar Ne edhe pse kishim një mos besim të math karshi Moskës dhe duhet kishim kujdese në ato është kryuar pikrisht për të mbrojtur nga një sulmi tyre i mundshëm që nuk ishte fantazi, që Kuslovakia kishte bërë grushtin i shtetit dhe vendet pranë saj kishin kryuar në një gjendje në nështrimi relative satelitet e famshëm. Kreatin unë stato di relativa soggestione i sateliti famosi, orë il fatto di non andare d'accordo Fakti i të mos shkuarit me Moskën, por në të një të nkohë të qenit komuniste, ma dje nga ta të modës vjetër, ishte një fakt që kishtet të bënte me ata dhe jo me ne. Por Shqipria e përsëris se ka qenë në pozicionin e një kule që nuk duaj infektuar. Unë të them se kjo nuk ka qenë shumë e dobishme për Shqiptarët, po tashmë kjo ka kaluar. Kjo ka kaluar.
Po ndërko, duke se Shqipëris jepet dhe mundësia që dhe jure të shkëputet nga traktati Vashavës, nga e vetë një strukturë që mban të e ndë lidur me partit komunistet lindjes dhe bashkimin sovjetik. Duke përfituar nga ndërhyrja sovjetike e njanësh me sovjetike në Prag, në pramverën e vitit 1968, e në verogja vendos të ndajet nga traktati Vashavës. Nëse i referohë shkujtime dhe tramizalis, është kuj fundit që e ka marrë vesh në radio, njëftimin që trupat sovjetike kishen dërhyrë në Prag, e në verogja njëhet me njerë me një dokument politik i cili u përpunua dhe u deklarua nga Brezhnevi, i cili kështë dhe vëndësuar Rushovin Kryet Partisë Komunistet Bashkimit Sovjetik. Bëhet fjalë për të famshmen teorit të sobranitetit të kufizuar, e cila i lejon të Bashkimit Sovjetik që në rast dhe vijimesh të vëndëve traktatit Bashavës, të ndërhyrën të së bashku me antarët e tjerë për të rikëtyer statusin e parë. Pra, duke pasur frik nga një ndërhyrje mundshme e traktatit Vashavës, dhe duke pasur, duke gjetur këtë si mundësin më të mirë për të shkëputur për e kësaj, Shqipëria bënd denoncimin e këti traktati. Letë ndjekim një material të kohës, e si Krye Ministri asaj kohë, me me të shehu, bënd deklaratën publike në emër qeverisë shqiptare për shkëputin nga traktatit Vashavës. Êshtë si kusë e thash një kronike kohës. Me 3 mëjtë shtator, një mjë në në qine gjështë dhe tëtë, Në mes të një entuziasmit madhë revolucionarë, umblo sesioni i gjashtë i legislaturës të gjashtë të kuvëndit popullorë. Shok dhe putet. Ky sesioni kuvëndit popullorë, të thirë, me kërkesën e qeverisë. Në përputhje me vendimin e plenumit pest Komitetit Qëndror të Partisë, të mbledhur me datën pesë të këti muaj, me qëllim që të shqyrtojë të propozimi mbi denoncimin e traktatit Varshavës dhe shqyrimin e Republikës Popullore të Shqipëris nga qëto detyrim që rjetë prej këti traktatit. Për këte, është nevojshme që të abrogojët nga nga e kuvëndit popullor Ligji numër 2063, datë 28 maj 1955, në ratifikimin e traktatit të miqësis, bashkëpunimit, vendimës reciproke, të përfunduar më 14 maj 1955 në Varshavë, midis Republikës Populore të Shqipërisë, Republikës Populore të Bulgarisë, Republikës Populore të Ungarisë, Republikës Demokratike të Gjermani, Republikës Populore të Polonisë, Republikës Populore të Rumanisë, Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike dhe Republikës Qekoslovakë. E mbetur disi vetëm dhe izoluar duket se Shqipëria fillon qimentimi në asaj që njëhet tashmë si miqësia e famshme Shqiptaro-Kineze. Delegacionet fillojnë të levizin në dy drejtimet, Shqipëria fillon të përfitoj një ndim jo të vogël ekonomike nga Kina. Naturisht, duke huazuar jo vetëm dima ekonomike, jo vetëm kredi, por edhe disa format qudiqme të revolucionit kulturor që sapo kështë filluar të lullëzon të në Kinë. Shumë vetë, biojnë besojt i bajnë mëndën dhe fletrofete famshme, ose dacibaut që u shfaqen në rrugët e tiranës, shumë vetë mund të kujtojnë se si të gjitha digastere, duke filluar që nga shkollat dhe institucionet më të rëndësishme, fillonin të bënin fiskultur më gjesi. Bajnë mëndë që deri në fund të videve 70, ose në mes të videve 70, kur isha një nëzënë si shkollës fillore, bajnë mëndë që një pjesë e madhe e ministrive shfaqeshin për para trotuarit të tyre për të bërë fiskultur në më gjesit. Shumë nga këto kinezëria që filluan ndikonin jetën shqiptarë në vërtet nuk patë në indikim të drejt për drejt, shumë pak vetë i morën seriosisht kinezët. Po cilat ishë indikimet që ne patëm nga Kina, flasë për ndikimet ideologike? Letë ndjekim për rëndësimin edhe më pak ditë në parë nga Vito Kapo, si kurse e thashtë nga njerëzit më të rëndësishëm të Shqipëris komuniste të asaj kohë, e cila në moshën 8 ditë vjeqare dëshmon për disa nga problemet që u kryuan raportet me Kinan. Letë ndjekim këtë material filmik. Revolucion e kulturor nga shokë të në kuptoj. Me gjithë që do të dhem në disa gjera ramë. Për shumë, pra në mamë që është një heqës gradavit, të më thëmë, e në të më situashtë në të gjera. Në një problem tjetë, 
të vjen kjeri të mësë. Ne kishim shumë mirë problemin e artit, problemin e literaturës. Nuk kishim dhe në ato cakjet e mërta. Mirë po, të më në them të influencuar. Ja ramë në këto. I kam thë njërë shumë këtë ramë isë për shumë. Jemi influencuar. Po për gjithjat të ndrejtë nuk më kënaqë, sepse më tha kjene për problemet ekonomike kë shumë. Tha, unë e ti e dim vinë e partisë, nuk influencoj, tha. Pas taj, tha, po influenca e jashtë me bitë të 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 qonë, në se të rinë në raportinë. E më kuptu dhe, tha, shetim të 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 të. E për të të se thënë ja më e sakë dhe më përfekte është pikri shkjo. Shumë pak veta në Shqipëri, ose askush në Shqipëri nuk po i kupton të metodat e revolucionit kulturor kines. Pavarësisht se një pjesë për e tyre këshin filluar të aplikohesh në Tiran. Unë e them, misia midis Shqipëris dhe kines, pavarësisht se duke i sigurisht e qelik, pavarësisht se duke i sigurisht e perfekte, në të vërtet nuk mere i seriosisht. Shumë veta në Tiran bajnë mëndë një seri pa fund, barceletës që qërkullonin bikinezët dhe pranin e tyre të jashtë zakonshme në qytetë. Së të mos në Tiran, por edhe në gjithë vëndin. Por ndërko, dhe mardhenit shqiptaro-kineze kanë kulme dhe tyre. Letë ndjekim një kino ditarë të kohës, si kurse e thash në filim, i cili lidhet me vizitën e Chuen Lajt, kreministrit kines dhe një nga figurat më të rëndësishme, jo vetëm partijës komunistet kines, por edhe të politikës botore në përgjithsin në Tiran. Letë ndjekim pra vizitën e Chuen Lajt në Tiran, për mes kino ditarit, zërit dhe imajëve të kohës. Gjatë ditëve të qëndrimit në Shqipëri, miqë të lartë nga Republika Popullore Kines u takuar me shtesat e gjerët e popullit. Në shkollën e bashkurë e nëverhoxhe në Tiran, ata pate një takime kursantet e ushtrison popullore. Shoku të quen laj i shëqyru nga shokët Mehmet Sheu e Bekir Baluku, Kalon në revist, rojnë në nderit. Ushtria popullore që lindje dhe u kalit nga partia në ditet e revolucionit popullor, gjithë një do tjetë besnik e interesëve të lartët të popullit, partis dhe socializmi. Me datën 8 janar 1964, në Tiran u nënshkruet deklarata për bashkët Shqiptaro-Kineze. Për palin Kineze, nënshkruen kryetari këshirët të shtetit dhe nën kryetari Komiteti Qendorës Partijës Komunistët të Kines, Shoku Quen Laj. Shoku Mehmet Sheu, kryetari këshirët të ministrave dhe antari byros politiket Komiteti Qendorës Partijës, nënshkruen deklaratën e për bashkët për palin Shqiptare. Deklarata për bashkët Shqiptaro-Kineze është një dokument të mërënsi të madhe historike. Ajo përshkohet nga prima flakë të revolucionare dhe që nga fillimi i gjenë në fund, dreqohet nga rezet e marxizm leninizmit dhe internacionalizmit proletarë. Ardhja e juaj në Shqipëri, shokë dhe mi të shtrenjë të qëmën laj dhe qëmëni, ka ngritur peshë nga gëzimi zëmrat e mbarë popullit tonë, sepse në personin të uaj, a i shep urhejsit e shkjuar, për fajsusit e partis motër komunistet kines të popullit të malë dhe la kines, me të cilët është i lidhur si mishi me thojnë në luftën për ndërtimin e socializmit. Randaj, me të podit gëzimi të pa përshkruar gjithë popullin, urimet më të mira për nderin që nga bënë, për gëzimin që nga dhanë, duke i dërguar ju në Shqipëri, Ja drejton partijës lavdishme komunistet kines, qeverisë kineze dhe uveksit matë popullit vëla kines, shoku tonë të shtrojnë të kretarit malë të tunë. Vizita miqve të latë kines do të shërbej për qëllnikosur dhe me tej miqësin tonë duftarake, për të ecur me me gudzim për para, duke mbajtur latë flamurin e masë të marksit, engrësit, deninit, stalinit.
duket sikur fjalimet që mbajnë në këtë rast e janë nga i njëti sirtartë, pak të më ato të vizitave në Beograd, vizitës Rushovin, Tiran dhe të quen laj, duket sikur janë të njëti atë fjalë, ndryshojnë vetëm emrat atyre që vizitojnë Shqiprin dhe të kryetarve të partive, prenga vin, partive komunise prej nga vinë këta, këta të ftuar. Me gjitha dhe, për parë se të kaloj të shmën një interpretim të rolit e nverogjës në vitet 60, një situat, një, një situat ose një kodi si e qetë, pa nëjë dënim, pa nëjë dhund evidente, le të kaloj me një spot shkurter publicitar 30 sekunda të kompanis Vodafone që është dhe sponsor i zyrtar i emisionit të opinion, dhe rikëtejemi për sërin studio. Ky program mundësohet nga Vodafone. E pra, sikur se thash, vitet 60 janë të qeta në duke, nuk ka dënime, nuk ka ndëshkime të mdha, duke se emberogja për ecën normal në raportin ose në miksin e ti me kinen, nga e cila përfiton jo pak, për të cilën, sikur se thash, nuk duke se e merë shumë seriosisht. Pikrish në këto momente, në fund të vitet 60 dhe në fillim të vitet 70, Ismail Kadare, një nga njërzit më të quart letrave shqiptare, në dryshë nga figurat kryesore të figurat më të njërat shqyqirisë shqiptare, bën takimin e ti të parë dhe të fundit me, me, me ish diktatorit. Si e kujton Ismail Kadare këtë moment, i cili si pas ti, duhet ishte një moment reflektimi i emberorës, duhet, duhet ishte një moment në cilin e emberorëja mund të kishte mundësin të kalon të drejt një hapje, drejt një liberalizmi të mundëshëm. Le të cilin të shmë kujtimin e Ismail Kadare si pas një interviste që i ka dhe në vitin 1998 për të parin dhe të vetëm takim të ti me Enver Hoxhën në shpinë e këtit fundit. Eshtë herë e parë dhe fundit që unë kam biseduar me të ka qenë vitin 1971, edhe ajo ka qenë rasisht. Dhe ma thanë, unë kam më ka thirur në Gjimi Hoxha, gruaj e ti, që ishte drejtoresh e arkivit të partisë, për të biseduar për disa dokumenta sekrete të mbledhjes Moskës dhe të mua dëmi më nevojit të shimë për romanin tim në dimërve të njësë madhe. Bisedonim për ato dhe të ko ka tërpitur dera dhe ka hyre e meroqa. Dhe ka thënë, mund të ullem bisedoj edhe ju, që prish mua betin, që më njërë shumë familjare, këshu. Ull dhe kjo ka qenë. Kjo ka qenë bisedoj me takimin i par dhe i fundit me të. Ka qenë nërë dy orë gjysë më do shtë të ditë që dhe kishtë e qeftë bisedon dhe dhe ka folë për këtë afërësish për këto gjera, si ka folë për gjero katër duke kujtuar këshë një kujtes shumë të, të freskët për gjero katër duke rinjallur atë lagjen e ne kemi, e kemi shpit jo lartë një lagjen dhe ju thoni bilesën dhe për nëtuj që ju lidhë sokaku i të marve po e kam thonë <laughs> <laughs> e vërtet Nuk, as njëra nuk është në sokaku në të marve, po të dy shpit, njëra është në kryo, njëra në fund, në afrë fundit. Kështu që, <laughs> kjo është e vërtet. Dhe ka biseduar për, për familjet e djetrat jo kasërës. I biset shumë, tërhej se interesante, i dinte në këtë gjithë ati, i tërgon dhe shumë bukur, në fundë drejtën. Pasa e dyti motiv ka qenë ka biseduar për Moskën. Për, jo biset politike, për kryesisht, e ka mbajtur bisetën për përshtypje, gati gjysën dokumentarë, gjysën artistike për qëndrimin e mos ka të ditë kur vajzhon dhe kjo konsili madh komunistë që ishe mbledhët. Edhe aji ankti, aji, aji pasigurija, aji takimet e ti me, me dhe gjitha ta, aji darka si ka qenë, atë unë e kam shua në romanën, pa ka shumë i më Tërgimi ti, rëfemi ti, ishë paka shumë atmosfera që kam përshkruar në një nga kapitit e romanit, Darga në Kremlin. 
është pra vidi 1971 e Mberogja duket se lëkundet, e Mberogja duket se nuk e ka vendosur e ndeset cili do tjetë kaje që a do të mbajnë. Një takim me sekretarin e parë të bashkimit të rinis punës Shqipëris, Agimero a i për ertë parë i fton të rinjt që ishin që shëqëronin. Zotë Mero, që të flasin në fringjisht apo në anglisht, që të shprejnë në gjutë huaja, a i fillon të shplas për thuse hapur në daljet e ti publike që rinia duhet stimuluar dhe që brezi i ri dhe jo më brezi që kështë dal nga lufta duhet merë të ndorë ate që je quon dhe stafeta e revolucionit. Duke se kam jaftë entuziasm të rinia, shumë prej atyre që kujtojnë bidet 71-72 në Tiran, vazhdojnë e ndet kenë nostalgjin e një rinie moderne, një rinie që kështë filluar të djonë të jo vetëm muzikën e huaj, por kështë filluar të andisht e këtë muzik edhe në valet e radio televizionit shqiptar, të vetmit organ zyrtar, të vesmit tribun zyrtare të medjave në atë ko. Por ndodhë që dhja, në vitin 1972 në festivalin e një mëdhjet, pra bas festivalit një mëdhjet, fillon me njerë një furtune jeshtë zakonqve. Të paknaqur për veshjen e spikeres kryesore, Edi Luarasit, aktores një orë, të paknaqur për mënyrën e ndryqimit, të paknaqur për mënyrën se si ishin interpretuar një sërkëngësh, e mberogja rikëthejet në Tiran, byroja politike e mblidhe, dhe me njerë fillon në dëshkimi i atyre që quen për gjegjes. Shkarkojnë me njerë drejtori i përgjithshëmi Radio Televizionit Shqiptar dhe Antari Komitetit Qindror, një nga komunistët e parë, pjestari grupeve komuniste, të dhe Lubonja, shkarkojnë një nga përgjegjësit e Komitetit Qindror për kulturën Fadil Pachrami dhe një piramid e tërë drejtusisht, kryesisht të nivelit të kulturor, pra dhe të ideologjis, duket se shkarkimet ose arestimet do të shkonin deri në nivelin e Ramizalis, por pikrisht një dorë e ndalë dënimin e Ramizalis. Ndërkosi kurse thash, piramida është mjaft e madhe, ka një gjyqë publik në plenjumin e 4 Komitetit Qëndror për dënimin e Todi Lubonjës. Si e kujton, për thuaj se 20 vjetë më pas Todi Lubonja këtë dënim të ti në vitin 1973. Në intervjistë që e i jep të rjeti televiziv francesë Planet në vitin 1994, a i tregon të gjitha akuzat që janë bërë në këtë mbledhjet plenjumit Komitetit Qëndror të partijës punës Shqipëris. Leta ndjekim intervjistën e Todi Lubonjës. Jam akuzuar si armiki popullë. Sono stato akuzato di essere nemico del popolo. Antikomunista, antisocialista, antinazionalista, traditore, cosmopolita, cospiratore. Sono stato accusato di essere pro-occidentale, spia di Londra, di Parigi, di Mosca e di Belgrado. Non erano che menzogne, ma ho sempre difeso le mie convinzioni. Se riassumessi l'essenziale di questo processo, citerei la mia dichiarazione dopo il verdetto, dopo la mia condanna a 15 anni di prigione. Viva il socialismo scientifico. Dhe thirja roft socialismi shkencorë nuk ka shpëtuar, jo vetëm të dilubonjë që si kurse e thash ishe në majnë e piramides që filon të dënojët, por edhe një sërë njerëzi shpapun, si kurse si kurse njëhet, të shmën dëshkime të shkonin në të gjithë bazën, në të gjithë, jo vedëm të bashkëpuntorët e atyre që dënohëshim, por edhe të këparefisi. Një nga familjet e dëshkura, një nga familjet e dënura, ishte një familje mjaft e famshme në Tiran, ajo e regjizorit një orë Mjallaq Luarasi dhe e artistës famshme Edi Luarasi. Mjallaq Luarasi dënohet, arrestohet dhe Edi Luarasi detyrohet, ose tentojnë të detyrohen që të ndahet nga bashkëshorët i saj një një gjë e njohur në atë ko për të arritur të shpëtoj disi në dëshkimit. Në vitin 1994, në të njëjtin dokumentar, Edi Luarasi tregon dramën e saj, tregon dramën e cila ishte një dramë, jo vetëm për të, por dhe për fmijit e saj, për gjithë familjen e saj. Ja si e kujton ajo në dëshkimin që mori, pra si kurse e thash në vitin 1974 dhe nga i cili shpëtoj vetëm në vitin 1991. Leta ndjekim. Muzika Atër ishte bërë tradicje të gjithë gratë që i futeshin burat në burg do t'i ndanin pa tjetër. Dhe kjo ishte një tragedi në të vërtet. Edhe mua sigurisht më bërë e njëri ta gjëdhe, me thënë, nga sekretarët e partive, nga sigurimi që du të ndanja burrin, andek të ishë. 
Një moment mund kisha dhe lëkune, se me, me thoni do të internojnë, nuk do kesh buk për të mgren. Kam shkuar në gjykat, dhe ty, nuk e mbaj mën të emrin e ati personi, për ishtë një djalë shumë shumë i mirë. Sa dyra në derë, fillava të qanja. Dhe aje kuptoj që kjo ishte një, një sforco e pa. Edhe duke shkrujtur në makinën e shkrimit, aje, ato akuzën, që pse e ndanja, unë në moment thashtë nuk mundem. Nuk e bëjtë atë pëse gjera. Aty është tragedia ime të këthmit, që mendoj e një fmi 7 vjeqë, e me një anonim për një hersh. Dhe ato nuk kuptoni se për qa, për qa bëhesh kjo. Dhe unë gradualisht mundosh atja spjegonja, me takt sigurisht, se nuk, nuk mund të tja thonja dhe qartë gjërat, se për qa arsye, me takt mundoja që nuk duhet kjo, se babi ka bërë faj, ka bërë disa gabime, që do t'i shlyej me vonë. Dhe fmit e mingelëm pa shkollë, mas shkollës aty nuk, nuk ishin siguruar as punë, nuk ishin mërë të njerin punë. Por dënimet në kulturë ishin si do qoftë dënimet e para, pavërsisht se u dukën dramatike, pavërsisht se ishin në dërte dramatike dhe u dukën të të meshme, filloj një seri dënimesh të jashtë zakonshme, një seri dënimesh të cilat prekën jo më kulturën, por një nga sektorët më të rëndësishëm të qeverisë sa sajkoj, një, një nga sektorët më të rëndësishëm të, të pushtetit komunist. Bëj fjalë për mbrojtjen. Ministri i mbrojtjes, zëvëndës kërë ministri e ministri i mbrojtjes, Beqir Baluku, antari vjetër i byros politike, një nga 4-5 drejtuzit më të rëndësishëm në vënd, befas dëshkohet, dënohet në një nga plenjumet e Komitetit Qëndror si traftar. Cila kishtë e qënë fabula e këti dënimi ose të pakte justifikimi zyrtar? Bëj fjalë për një kontradikt, si pas kujtimeve të enverorës, në të cilën, Ndërko që ishe përpunuar një tez, ishin përpunuar tezat e mbrojtje, si pas cilës ushtria e Republikës Populore të Shqipëris do të hidhej në mbrojtje në, në, të, të, të drejt për drejt në momentin e një sulmit mund që mushtarak, Beqir Baluku dhe të tjerët kishin hedhur idenë, Petri Dume dhe Ito Qako, si pas e mbërogjës, kishin hedhur idenë që kjo nuk mund të bëjë në këtë mënyrë, por që ushtria e Republikës Popullore Shqiptare duhet kalonte në luft partizane për asuje se nuk mund të përbalon dhe një sulmit mund. Që pra një debat i cili duket si një debat teorik, një debat i cili duket si një pjesë e debateve të përdiqme që i shvillohen në jetën e sot me Shqiptare, por që do t'i kushtonte jetën, jo vetëm Beqir Balukut, por edhe dy bashkëpuntorve ti. Si do qofë, dënimi par pra vjen për Beqir Balukun, a i dënohet një plenium të Komitetit Qëndror të Partijës Punës Shqipëris në korik të vitin 1974, izolohet, duket se ndajti do të meret një vendim, dhe për 10 dit Beqir Baluku arrim të qëndroj në vilën e ti në blokun e tiranës bashku me familjen. Si kujton këto 10 dit të fundit të Beqir Balukut, këto kujtimet fundit që ka nga baba e ti një djal, i cili si kurse e thash ishte kampion i Shqipëris në garat e, vrapi, garat e shkurë të ratë vrapimit, shlirin Baluku, i cili në dyri ishte dinte që këto do të ishin dhe momentet më të vështira për jetën e ti, momentet që do të mbaronin ashtu si kurse dhe për Todi Lubonjën dhe Edi Luarasin në vitin 1991. Si kujton pra shlirin Baluku 10 ditët e fundit që ka kaluar me babajnë? Në rastin tonë ishte një rast specifik në lejtë në dhejtë ditë të rathuar në shpi, nga data 25 ju të cilësua, 25 ka rikim fanë, që ju të cilësua si armik në plenjumë, dhe në datën 5 bushtë. Dhe aty bisedonë më shumë gjërë. Bisedonë kush do të ishte fatyrin e pëmivit. Dhe shumë gjërë të tjere, familjare, naturisht, në aspektin e fatit tonë të arsu, të cilët në i qëroj shumë një. Dhe, për atë pyti që bët ju, e ishte përgjigje, dhe më thënë, jo se ja bëm në pytin, por ne tha vetë, me fjallë që ne, bashkë dhe këto ditë do të jemi, nuk do të akua mina, ma, sepse mua më pretë, vendim kardinal me vdekje, mua nuk do të më lënë të gjallë. Më dhe nga ishte i bindur plotësisht që do të dënojsh me vdekje pa tjetër. Ishte i lënë një periudhë kohë në plenjum, prej tre muajsh të reflekton dhe tjere të. Dhe... Dhe dinë të qipë, mas tre muesh, gjithë shka, dhe ashtu ndodhë. Ishte natyrshme. 
që një baba, kur di fundin e vetë, do të tiruaj fëmitë. Në e thonë, qëndrimi do të jetë i uaj i tilë. Me partim, më dënoni mund, dhe pësa ishte kontraktuarë, se thonë të gjonë nuk jam e rritë. Ate më dënoni mu, asaj unë nuk jam armi. Për një, do më thënë, të mbanim një qëndrim të detyruar, sepse duhet më jetonë. E prajem Verogja është jeshtë zakonisht i ashtë për me një nga njerëzit të cilin i cili e kështë dashur më shumë dhe që e kështë mbështetur më shumë me Bekir Balukun. Në librin e ti, a i shprehet, më 1973 u vun veprim grupi Bekir Balukut, që përgatiste puqin ushtarak me tezat e zezat teori në rëshqitjes. Pikrisht, duke konsideruar si një puq, Bekir Baluku, Petrit Dume dhe Hito Chako pushkatohen një natë në vitit 1974 në Mosgaboj dhe varosen në një pjesë anonime në veri të tiranës, varë e tyre zbulojët vetëm bas viteve 1990. Por nuk janë vetëm dënime dhe para, një seri pa fund oficerësh, nga më të rëndësishmit, një seri pa fund njerëzish cilët kishin pasur gradën e generalve, kolonelve, dënohen, dëshkohen, arrestohen, internohen, pra një seri pa fund. Natyrisht, kjo nuk është puqë i vetëm, është vetëm seria e dytë e goditjeve, sepse me njerën bas tyre i vjen radha dhe një seria të tretë, e cilja prek të kryesisht sektorët e ekonomisë. Dënojnë me njerë tre persona, i pari është Abdull Këlezi, zëvëndës kryeminister dhe minister i ekonomisë, Koqo Theodosi, minister i industrisë së rëndë dhe minerale, si dhe Kicho Njela, minister i trektisë. I pari pushkatohet për gjithmonë për përpuqë, ndërko që në kulturë ishin konsideruar gabime ose rëshkiti nga via ideologike e partijës, dy të tjerë konsideruar në puqe. Ndëshkohen me njëherë dhe drejtusit e tjerë dhe duket se në vidin 1976 në fund fare, ose përfundimisht qeveria shqiptare është në mënyrë radikale e zëvëndsuar për arsye të ndëshkime të tyre viteve. Po a kanë qenë në të vërtet në dëshkimet e viteve 1973, 1975, 1976, që është e të puqeve të grupeve të saktuar? A kanë qenë në të vërtet të gjithë të njerës të organizuar për të eliminuar enverogjen apo bashkëpuntorët më të afer ti? A ka pasur vërte ose realisht Bekir Baluku ndërmënd të nëmerte ose të ndërmerte një komplot ndaj e mberogjës. Qishtë e gjithë kjo loj e viteve 70 e cila njëhet brënda zhvillimet partis punës Shqipëris si një nga momentet më të dhunshme dhe më të përgjakshme. Ja si e komenton këtë moment ose këtë vendim të mberogjës Fatos Lubonja, një analisti njohër i medjave aktuale, por edhe një kosisht një nga viktimat direkte të kësaj kohë. Si djali Todi Lubonjës, a i arrestohet në vitin 1974, dërgohet në burgun e burelit dhe del prej andej vetëm në vitin 1991. Letë ndjekim intervjistën e Lubonjës i cili analizon këtë vendim të Enver Hoxhës dhe qëndrimin që a i ka. Në që pëse do t'i referohemi viteve 70, ku e i ka bërë pastrimet e mëdha, do të thoja se dhe veçanrish bërë fjarë për komplotin në ushtri, të mërë mi vesh, ishte njerëzit jashtë me ndonin se do bërë një komplot, do bërë një godja propagand, që këta kishin dërmën të bërë një komplot për të rëzua e nverogjen, ashtu si kur se o thave për me me të qeun, por, po të shikosht të hysh nga brënda goditjes, eliminimit, do të shikosht pa mundësin e komplotit. Njeri u i parë që eliminua ishte Bekir Baluku, dhe kur godit Bekir Baluku, u godit kryesisht nga Petrit Dume, që erdi më vonë, i dënuar, Hito Chako, ka kanë qenë dy protagonistët kryesor në goditin në plenjumin e pesë të Bekir Balukut. Pra, Bekir Baluku u izolua dhe u godit nga njerëzit që u goditin mas tre muaj që nga në Verogja, dhe në fund fare, me me të sheu, i cili ka qënë një nga protagonistët kryesor në goditin e Bekir Balukut, u akuzua nga në Verogja si krye tari i gjithë këti aksioni komplotist. Ki fillon të me Bekir Balukut, ndoshta dhe me Fadil Pachan, të odi Lubonjen për para, po ndërko që një pyetje shumë e thjesht mund të shtrojt, në qofë se të gjithë këta ishin bashkë, ka ishtë të bashkuar, si ka mundësi që një njeri vetë me në Merogja ju rezistoj, pra ka një, ka një, ka një kundërshti në vetë vete. Ky njeri duke u bajtur monopolin e zvërtetës, duke qënë i gjithë pushtetëshëm, 
Pa dushim që sa herë që mund kishte lëvizje këthesa, sepse në historinë e tia ka bërë disa këthesa të rëndësishme politike, ka sakrifikuar, ka goditur ata që me ndonë të se mundet të simbolizonin të pavërtetën, armikun, të keqen. Kjo është njëra pjesë e logikës të sistemit. Pjesa tjetër e logikës të sistemit është ndërtimi vertikali pushtetit, që vjenë dhe nga kultura, e jonë tradicional dhe përgjësish nga kultura lindore, ku gjithë shka më lidhët të kë diktatori dhe në këtë mënyrë pastrimi i rivalve, i rëziqeve ka qenë pjesë e logikës së këtyre pastrimeve të këtyre goditjeve, së bashku pra me futjen e frikës e terrorit, ka qenë pra një nga instrumentet kryesor të sundimit të të këti regjimi dhe të këti diktatori që simbolizon të këtë regjimi. Por edhe qëririn Baluku ka një version të eliminimit të baba i ti, por edhe jo vetëm baba i ti, por edhe të protagonistve tjerë, ose edhe personalitetetve tjerat partijës punës Shqipëris që u lemnuan në ato vite. Por duke unisur nga rast i ti konkret, ja se që deklaron qëririn Baluku për luftën politike që përshvilloj edhe brënda partijës punës Shqipëris. Si pas vendimeve të gjykatës të atërë të atërshme u shtararak, u dënua për të rastit i lartë, për mënjanimin e partijës në ushtërije, për agitacion propaganda, me një serë, sërë nene të kodit të nëmë. Naturisht këto i gjithë gjithë farsë të kryurë në të kohë, dhe në vite i mimi në të qinë në të katë, që është e urë i shikuën në gjukata e kasasionë, e të cilë e njërë të pa femenë të të gjithë dhe kërësë, të cilë të ishim gjërë jërë dhe dhe bajtë, po dhe ndaj për të redumë në cilë, në të kërëshë e shtatë dhe i të qarësë. Dhe të manipuluar në kompetën në komitetit që nërëmërë, i partijës, i cilë nuk ishe bazuar në kodit, dhe në nëmën, por, Nga direktivet e komitetit që ndronë. Pa dhe si më ndonjë, cili ke qenë shkaku rali dhe dënimit? Shkaku rali dhe dënimit është fëtoj që në të i shkohë të fundë të kryu në nërmini. E mverhojë zë dhe ti, vitit e fundë, se në një vjetë, dhe vjetë të në fundë, dhe ne e kemi ndirë të fëtojë dhe a ishë drejtuar të milje dhe në mërhojës për lagimin në këtë postë sepse e në vjenë të rëzikë e luftës politikë i kështë e këtë e brëndë në bjërës politikë unë në rasishtë me pashtë të lëllë të pa përfërëmurë të i duarë në rëllës, dhe në kone fëmë që i kemi qënë të rëllëtorë për atë dhëjëtit në shpia, e ngritë të argumente pëtë, këtë letë e këqurë kënë në rëllës, dhe të atë di si ragonë në rëllës, në një kërkesë të këtë. Mua bitë në fillim që si i kështë përnë në letë, së shmë në përkërë. Për të regurë të të, dhe më thadhe për gjindje i kështë dhëndën pa me ndërë në rrëgjë. Që i thonëte që punosi që është kënurë dhe partijat të dëtë në atë në dëndë punë. Dhe pasaj ka si kryonë gjithë problemet me aktivit në ushtëris, me byron politike, E mërë hojë, të rëgohët, i përbesë.
duket se beqirë balutur në momentet e fundin, i ka ofruar dhe një kompromis e i ka kërkuar e mverorës që ta ndzjerin pension për mos të deklaroj të raftar, mos të dënoj, por edhe kjo kërkes të kushmar për sysh, për sysh e si kurse të thash në bitet 70 kilo një dhunë në madhe, që e ka badhën të glufta për bushtet brënda bërës politike të partijës punës Shqipëris. Por që nga piti 1972 duket se dhe raportet e partijës punës Shqipëris për partijën komuniste kineze janë tensionuar në djeshë. Pavarësisë në publik nuk është faqe gjë, pavarësisë se gjithë shka duket normale, tensionet kanë filluar. Në filim të virit 1972, presidenti Amerikan Nixon viziton Kinen, pas një, pas disa mardonive intensive që një të shpënë diplomacin botrore si e i quet diplomacia e pimpongu. Nixon i mbrin në kin, ma të dunje pretat me ceremoni madhështore, dhe më disë dy vënde dhe filon një raport më i qliruar, një raport më i hapur, vetë kina hapet, jo vetëm të drejtim, por filon të përpunoj dhe disa ide të cilat priten me skeptikizm për të mështën me reakcion nga qeveria e tiranës, së qishtë për shumë teoria e tre bodë. Pra filon të tensionimin raport Në korik të vitit 1978, kërë është dhe ndarja zyrtare e raporteve miqësore me njës dy vënde. Po si e kujtonë, se si e argumentonë, ndarja në Republikën Popullore të Kines, miqësine famshme dhe të qelikë shqiptaro-kineze, e veja e ditatorit Hoxha në Izmi Hoxha. Dhe randikin për nëcimin e sajtë të bërë në pëjtë në intervjistë të vitit 1994. Pas të me revizionizmin kinesh, po lidur me politikën, tendensat në politikën kineze, kur ata filluan të në dhe këmëndojnë neve, që të bashkojme me Jugoslavinë, Rumaninë, Shqipërinë edhe të bënim në diqka këtu në Balgan, kjo aleansë nuk intereson të ndërojshë. Më dhe nëse në këtë aleansë nuk shikon të të mbrojtura interesat të Shqipërisë. Pra ndaj, ajë një ju këmë të ndru kësaj. Duhet të themë në konkluzion, që lufta e ti kundra revizionizmit nuk ishte të jeshtë karakter ideologikë. Në gjithë një, ja, këtu mund të themë, jam dëshushtaj dhe mund të bojë se interesit si kërësorë ishin interesit e vëndëm. Interesit e komundët. Por, Vito Kaka, bënë një analizë disi më të gjërë, në kështë dhe më globale të raportëve shqiptaro-kineze, të pikpyetive që Shqipëria o se partia punës Shqipëris kishë ngritur për partijën komuniste kineze dhe për raportët në disë të vëndër. Në të ndjeki, intervjistën që ajo ka dhënë pak ditë më parë, pra për relacionë shqiptaro-kineze dhe për prishet e raportëve të mardonje në disë të vëndër. Fati i kjëndrimit të kinezë në komisionin e Moskës, e lanë i shumë pikë kyetje partijën të tonë. Sëpse tjetë të shtë është qështja e mbrojtës së vizë kinezëve të këtë tonë, kurse kinezët bërë një tërheqë shumë të madhe, edhe në në këshin për të mbrojtër atë tezë që u ofë dhe në atë bëgështë, dhe kjo më 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 fërëtizim dhe nga neve, ata filluan atjet të thonë që ne nuk merë në moment të punë, jemi për të zgjidhë këtë mi disnesh. Mbetë për tje punës, vetë dhe bëndë në mbërë dhe të 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 t në relacion e tonë, kjo vajtën në kinë, u dërbuar me ledesa dhe me qikë me kjellime. Sërë në frim tjetër në partijë. Për shumë, ishte abdur të lëzë e ajo, kjo vajtën në kinë. Dhe dhe, tha, të të ndonë, tha, ne shqipërinë, ndë të mbrojmë me gjdo kushën të gjitha rëdhana. Dhe, kjo bërë një krasi, tha, kina tha, është që të aji elefanti i mamë. Shqipëria është një gjithë përë kjo e të shtu këtë. Pra ndaj, që të kostonë neve që të andihmojme të të raportë të Shqipërin. Edhe në probleme të ekonomike, filluan të bëjmë pengesë, ta që është një një gjithë përë, filluan të bëjmë pengesë për gjirat të vogla. Për shumë filluan të të gadezën në disa punime në lësana, filluan të të në disa që në gjithë të të Bileni në delegacioni njohë një gratë ka qenë në kinë, dhe kërë këthyë andej, fillojmë 
Por duke të se situata në përshë qardës brënda partijës komuniste kineze dhe asë në raportër që kjo parti po kryon të në mërdojnë e ndërkomtare. Vitet 7, 25, 7 dhe 6 janë vite godice për disa nga liderët kryesor kineze. Kërë ministri Quen Lai nga figurat e përshë. Pranuar dhe në përëndimi nga figurat e rëndësishme që kurse tash politikës botërore des, ndërsa një vit më pas në vitë një në shtatë të dhe gjash, në nëndë shtatorë dhe Mao Ceduni, u dhe isi revolucionit kinez des në Pekin. Pushtetin e mërë një grupë prej 4 persona shme gjithë cilë dhe gruë e ti që janë qini të cilët më pas dënojen, arrestojen dhe dënojen nga tensja opini. Ka një situatë mjaftë të tensionuar me disë Pekinit dhe Shangaj, ka një gjyqë publiki i cilin në Tiran digjet me mjaftë të tension. Ndërko në vitin 1978, raportur në disë dë vëndë dhe si kurse tash në grien. Ka një letër të gjatë të Komitetit Qëndror Partisë Komuniste të Kines, i cilin drejtojët Partisë Punës Shqipëris, në cilin e jo akuzonë për një seri gjërësht, në gjyshtë një probleme për nëndam dhe teoria e pamshme e tre botë dhe cilaj vendosë të Shqipërin në botën e tre. Ndërko që po në korikë të vitin 1978, është për gjigja e pamshme e partisë punës Shqipërisë e cila për fundimisht vendosë në dalje në raporte ose shkëputje në raporteve midis dy partive, mërë fund misia e pamshme, ndërko që dy luanët nuk ishim më njërë jërëzjes dhe tjetëri Europës, si kusë të toshte një këng e atyre viteve, një këng popullore e atyre viteve. Në gusht të vitin 1978, duket se endë rogja në vetët i vetë. Po cila ka që në nësue rale e prishës raporte midis Shqipëris dhe Kines? Si për takton këto profesor Pascal Milo, i cili si kusë të thash ka pasur jo vetëm patë në tishte dëshbitar i kësa i kohet, për një konsish ka studuar dhe në arkivat ndërkomtare në bikë të moment. Letë në kemi intervjisën e profesor Milo. Për sëri kemi të një një skenar, paka shumë. Vendosën në gjithmonë në argumentet ideologike, politike, në rast në kinës veçanërisht një nëzitje e parë, e fëqishme ka qenë në vizita e presidentit Amerikanë Nixon, në shkurë të vidrit një një në 172 në Pekin, e në vero që nuk e supertoj dot, për hitë se vërtetës një njëri të të madhe, për asurë se dheri në të kohë dhe në vizim, Politika e jashtë në Shqiptare kështë një boshë të tëksuar anti-amerikan, pra një nga shtyllë dhe kësaj politike ka qenë anti-amerikanizmi, dhe kur pranojët se që shuen e të kohë, arimi ku më një madhi popujve në Pekin, atëre bje gjithë kështjele të propagandës anti-amerikane në politikën e jashtë, në shuk që e në verogja nuk mund të pranojën në gjithë tjilë dhe ka shkoj të një letër në që dunit në të kohë, në cilën kundërshton të pikërishë të gjithë, kineze dhe umbedi hatëri, nga ky veprimi e në verogjës, dhe ata nuk dërguan në nëndorë të vitë një minë qitë shtatë e një, nuk dërguan delegacion të kongresin e radhës, kongresin e gjashtë, duke të se ishte, kongresin e gjashtë të partisë punës. 
Në atë kohë ishtë një kua me një formulën të tipit kines, por e vërteta është se kines të zumruan nga reagimi në verogjës për vajtë në rikësot se në nuk nërguan delegacion. Dhe pas kësaja, ndonë se u kënë për pjekje nga dy palet që të ruhet i mazhë i mardhënive vlazërore, shumë të mira në një Shqipërisë dhe kines, në fakt të fëtohja fillon gjithë një edhe shtohet. Dhe ndima kineze fillon gjithë një edhe në dërsohet, Derisa vinë në vitin 1975, 1976, kur shënjën duken në qartë që filoj prishja Galopante. Bilene, në fund të vitin 1973, Enverogja kërkonte të dërgonte me Mehmet Sheon për vizit zyrtare në Kinë, do ishte dhe një rast për të sqeruar me kinezit se mos marveshje që që lindur. Ndërko, kinezit e ashtu në dyër vizitën me Mehmet Sheon, derisa jo në bëfare. Në vidi i minitin e 7 jasë, që gjithi në shtashtorë një minitin e 7 jasë, dhe zdo që duni. Dhe gjithë mardhënjët ishim në shtetu të këtëgura me në që duni. Enverogja nuk ishte besim të këtë pjesë e tjetër dhe gjithë kinezit. Sepse në dërko që qëllaj kështë të shdeku, por edhe që qëllaj kështë pasu të shumë e prej kohë. Me vdekën e ma o që dunit, fillon edhe dalin hapër probleme dhe në verotën Kongresin e Shtatë, partijës punës, në ndorë qëtë dhe jashës, për edhe parë godet, po pa për mundur me emër, tezët kërësore kinezët për gjenë në kontarë dhe veçanisht atë komponentët dhe që të mos teorinë e tribotë. E cilë e vëllua më vonë pas taj në korikt të zërit popullë, teoria dhe praktika e revolucionit, e cila u shkrua në bazën e tezëve të drejtë të drejtë të enverojës. Dhe pas kësaja, hapur fillojnë në zhvillojnë në përkejtësojnë në ardhënjët, kinezët të më nuk japin atës asi ndime që dhamë dhe rinë ko, dhe në korikë të vitë të vitë të vitë të vitë, Përfundimisht të kemi edhe epilogun e mardënive vlazërore e shqiptaro kineze të kozë, që ose përdojnë në shtatë korik, kineze të rgojnë një notë, ose një notë, një letë të gjatë, në cilë në mentojnë pëse u prishin mardënit dhe gjithë fajnë e ja edhe në dhejtë shqiptarë, në kojtë dhejtë shqiptarë në njështë në korik të patë një vidit, kundër për gjithë të sigurisht nuk e edhe poshtë argumentet kineze, dhe me për pjanë, ky është dhe epilogu i atyre mardënit. E pra në të vërtet dimri, fundi i dimri të vidit një mënë që e 78 është edhe dimri vetë me smadhe, dimri reali vetë me smadhe për e nërojnë. Ka umbëm të shme mardhëmë me partin komunistet Kines, i kishtë umbëm par me partin komunistet bashkinit sovjetik, i kishtë umbëm me partin komunistet jugoslave në fund të viteve 20, dhe duket se partia punës Shqipëris është me vetë me sekur. Ajo e hedhë në këtë moment tezën e famshme të mbështetjes në forcët e veta, në mbështetjes e forcët e veta e cila ishte dhe një nga elementet që që në shkatrimin total të ekonomisë Shqiptare duke filluar që nga vidi Por cili ishte e mberogja i vërtet, cili ishte e mberogja i cili po hynte në vitin e 35 pushtetit ti, një pushtet absolut cili në i kësha rritur të mbante duke eliminuar shumë për i këtë shtarëve ti, duke rritur që të luaj me një perfekcion politik dhe me mjaft fines, me disë shumë fuqive të mbëdhat kosë që ishin bashkimi sovjetik dhe kina. Duhe kërkuar një portretizim të emberojës të këtyre viteve, në atyri shio prej mbështetës dhe ti, por prej atyri që do të kishë një mbështrim më realist, unë deshe një portretizim të emberojës në librin në mpesh me bunës, të shkruar në vidin të botuar në vidin 1994 nga Todi Lubonja. Êshtë një nga portretizimet më të mrekullushme që Todi Lubonja, dhe në dërshë dikush dërë mësot, ka rritu të bëj për emberojën në komportimin e ti në mbledhjet ose brënda struktura më të rëndësishme të partijës punës së i Todi Lubonjës me materiale filmike. Leta ndjekin pra portretizimi, si e përcakton Todi Lubonja e nërvogjën e vërtetet. Për shtypje i me është në mbledhje tona, e nërvogjën më mdoj të të regoj i qetë, te për i sikur të vetë vetë, shpeshi i pavëmenqëm, dhe këtë nuk përpichi të apshite, sidomos ku diskutanti asë të ngrota asë të fëtotë. Manifeston të një nervozizëm të brendshëm, kur e i që fiste nuk prekte atë që donë të e i të prekte, dhe disa ere shpajsh të hapo pak në isin. Këthe e dhe gjysëm kuriz nga diskutanti, hithë dhe vështrimi si për humbur nga dritarja dhe pinte cigare me një buk të gjatë. Kur në njëri fiste e prekte në një qështje që e e kish për zemër, filon të e të të kogën letë, mblidhë të buzët dhe vetë me mikën e ti së gjestionon dhe pjesmarës të mbledhjes të dëgjonin, bile të mbësonin. 
Sigur thoshte. Sigur thoshte. Ja. ja. Këto janë, janë probleme. probleme. Nuk e kishte zakon të dorin të në mes të diskutimit me letër dhe fraza stereotipe, por më shumë se zhë gjë gjë, për qenë ato diskutime që ishë në konkordans me pikpamit e ti, e me rogjarit e në krytët avullinës e mbedhe si një pasha. Mua më për qenë të krasoj gjithë një mali pasha, ashtu si në e jep atë një gravur e kohës, duke thithur të rëgjiri. Herë herë e të njën të përshtypjen se nuk ishtë aty, duke i përhumbur, Dikularit në qështje e planet të tjera që mendje ti djelzore për punon të papushim. Po kur do në të demonstron të taktika dhe forësës së pushtetit të tjetë të sundimit, pasi i kishtë është luar mirë në kokok, a i ishtë është shka tjetër. Në të tila në medhja e rinë të nga filimi në barinë në zgjuar, si hapët, te për i vëmenqëm, i gacët për të ndërhyrë me egërsi, i përmajtur në akuza, i vendorë me imaginatë të shprenuar, një njëri që nuk një kufi i disis arsyës dhe uretjes, që nuk mërë masa e s'ka frikë dhe vërteta, se të vërtetat janë pronë e ti eksklusive, janë vetëm ato që i përdojë për të akuzuar. As njëherë, që nga vidi 1956 dhe deri me 26 shëshorë 1973, ditë të cilë në preshtohë nga Komiteti Qëndrorë, nuk kam dëgjuar në një raport apo në një fjalim të emër hoxës që të më këtë rheqë që forësën e logikës të analiziza. Mba i me në të fjalim dhe të ndërhyri agresive e fantastike që a i ka bërë kur do herë, kur ka shëqë rasti për preshtuar shokët e ti nga plenjumi. A i shpalosën të gjithë aftësin dhe arsenalën njëriu të gjithë kushtetëshëm, retorikën, intrikën, sugestionin, shtytjen psikike, friksimin, provokacionin, hilen, vokabularin e sharive të ndyra. Aty e në ato rastën dhe rote që të gjithërishë të tyra, sepse aty i që si baba që vuon për të bjerin e fatin e ti të keqë, aty duket se ka marrë hanxare në dorë, aty duket se shgatë të lëshoj lotë dhe në qastë në grezëri në kupë të qelë. E pra këtë për të rezimi më rekullushëm i të dyru bojnës duke se nuk kishtë asë një loj rëndësia e fillim të vitit 1979, kërën bërë orë që apo jute jo vetëm në vitin e 35 të sundimit absolut të tisi kurse është ashtë pangë parë, por dhe në etapën e fundit të jetës ti. Në vitin 1972 e kështë eksuar një atak kardiak, një atak kardiak e cilë në dyrë është nuk u bëbë publik, u mbajdi fshetë për populatën e Shqipëris, por që e kështë bërë atët me ndonë të tashme seriosisht për pasarësin e ti zyrtarë, për zëvëndësusin e ti zyrtarë. Duke se bërë e politikës e kohë e ruaj dhe ruan të një balatë me disë dy njerës dhe shumë shqyqishëm, me me qëllë, kërëm njështri bëndën dhe justi kapës, njëri o që rrejnisht drejton të Komitetin Qëndrorë të partisis punës Shqipëris në Zokoko. Pikërish balatës me disë me qëllë dhe justi kapës bashdon të të ruan të gjitha e kujimbre dhe brëndës për të partis punës Shqipëris deri në vidin 1979. Naturisht, me me qeu konsiderojë, se me pushtetit e gjithë, konsiderojë në mënyrë zyrtare si pasarës e mërorës. Pikrish me këtë fjallë, e etiketon atë në një nga romanet në titë fundit dhe të mërkullushëm edhe Ismail Kadare, pasarës. Por në shtashtorin e vidit 1979, Jusni Kapo vdes në një spital, një klinik të njohër të Parisi. Vdek e Jusni Kapo duke se pishti gjitha balancët e brëndës me brënda bëros politike shqiptare. Tashme me me qeu është mi fëqishim se për, tashme me me qeu është pasar si zyrtar dhe i deklaruar i emberorës. Me gjithse, në vitën dhe fundin një figure tret ka filluar e katat në falë, ka filluar të aflohet Francaj Treshe, Fuqiplot, Hodges, Kapos dhe Shehu. Quet Ramiz Alia, është njeri që nuk duket se ka në i në i karizm të veçan, por që së dhe qofë është ashtuar shumë pran në filim. Dhe pikër ishtë në moment kërë me qëllë duhet me i forcë e kurë, si kurse thashë në shtatorin e vidin 1977, në dë vërtetet, në kokën e mërojës ka filluar dhe plani për eliminimin e ti. Dy vjetë dhe pasë, kërë ministri eliminojë. Me gjitha dhe kërë e kaluar dhe dy ore i në qërek në transmitim të drejt për drejt të tim dokumentarës, si se për që e këtë dhe këti emisioni për një nga figurat më të rëndësishme në historisë Shqipërisë, si kurse është e në Berogja. Por eliminimi me me qëllë, eliminimi Kadrias Bildë, eliminimi Fëqorë Shëllë, raportet e tensionuara brënda partisis punës Shqipërisë, dhe të gjitha të të ndishtin në emisionin e Javës Ashtë, në shtejnë të Ashtë, në datë në 12, shkurt në cilë në do flasim si kurse e thash për eliminimi në me qëllë, për vetëbrasjen e ti, për dilemat ose enigmat që ka rrët saj vetëbrasi. Këmë jarritu të sigurojë shumë materialet si një pjesë e cilave transportohen për erë parë, materialet në cilat dojë fjallet për gjyjin e Kadrias Bilë, për gjyjin e Fëqor Shehu, materialet në cilat dëshmojnë njësa nga nga deklaratat eksluzive të mverogjës kundër Kadrias Bilë dhe si zëqoft edhe materialet e fundit filmike dhe dhe e fundit e mverogjës politike ku e mverogja ka marë pjesë të 12 shkurt të vidit 
dhe një menë në qindë, e të të lidhe pes, po jeshtë zagonisht intensive, jeshtë zagonisht dramatike, jeshtë zagonisht e tensionuar, dhe duke me nduar që javë në ashtë do të dëntojmë të zbarë në mosë të hedhjë në dritë dhe mi një pjesë të rëndësishme që historisë Shqipërisë si takon të tyre viteve, më mbe dhe të ju themë natë në mirë dhe miru pashëm javë në ashtë. Thank <laughs> you.